mañana, 30 minutos, 19 grados 2. Bienvenidos a una nueva semana, bienvenidos a una nueva mañana, una nueva edición de la mañana de cada día. Estamos aquí en vivo y en directo para poder acompañarles a ustedes con muchas informaciones de todo lo que ha ocurrido durante el fin de semana. Obviamente todo lo que está pasando con el secuestro de Oscar Denis Adelio Mendoza y por supuesto también el COVID-19 que durante el fin de semana tenemos que lamentar Muchos fallecimientos, 18 el día eh, sábado, 11 el día de ayer, así que son 29 personas que lastimosamente fallecieron a causa del COVID-19, donde tenemos que reforzar las medidas del lavado de manos, de usar el tapabocas, de mantener el distanciamiento y de no automedicarse. Aquí con todo este gran equipo los vamos a estar acompañando con todas las informaciones. Y hoy con el regreso, porque vamos rotando las semanas, de nuestra compañera y gran amiga Gisela Caseta y a quien ya saludamos. ¿Cómo estás Gise? Bienvenida. Muy buenos días Chiche, Aníbal, Edwin, a todo el equipo de la mañana de cada día y a la tele, a tele audiencia por supuesto. ¿eh? Bueno, baja la temperatura un poquitito, tuvimos lluvias en la marea, tres y media de la mañana comenzó la lluvia. ¿Y qué dijo? La que les habla, eh. la ropa, ¿verdad? Ah, sí, sí. Típico. Bueno, estas lluvias ojalá traigan bonanza y que le den un cambio también de aire a, a la situación que vivimos en el país, ¿verdad? Por otro lado, le va a beneficiar también esta lluvia que se puede ir dando a lo largo de la jornada en diferentes puntos del país a mejorar la suda del río Paraguay, que ayer apenas 30 centímetros registraba. ¿eh? Está sí. preocupante la baja del río Paraguay. Así que bueno, que esta lluvia venga de para bienes. Lo que sí no estuvo tan bueno, que hubo varios cortes de luz, mm. tanto en Sajonia y en varios puntos. ¿Ahora? Sí, ¿verdad? esta madrugada, sí, ya hubieron quejas, reclamos y demás de parte de la ciudadanía con los cortes de luz. Bueno, y, y hoy dice, nos va a estar actualizando con el tema de la lluvia, que muchos están pidiendo que venga también por el tema de los incendios forestales, ¿verdad? Tipo sí, para señor, que pueda aplacar eso. Aplaque los incendios forestales que se fueron dando durante el fin de semana que vienen preocupando hace rato. Sí. Eh, te prometí que llovía hoy y bajaba la temperatura, no te mentí, ¿eh? No, 19 graditos, sí. eh, hay un vientito agradable <risa> y bueno, y sí, eh, está empezando a caer unas gotas acá en la zona de Sajonia. La marea ya estoy con eh, lluvia y telo de temprano. <risa> bueno, gracias, Gise, por acompañarnos. Vamos hasta Aníbal Espinola. ¿Cómo le va, Aníbal? Buen día. ¿Cómo están todos? Un saludo a toda la audiencia y bueno, vamos a seguir por supuesto hablando del secuestro del señor Oscar Denis, de Adelio Mendoza, porque ustedes recuerdan que ayer a las 22 horas venció el emplazamiento hecho por este grupo de criminales, por este grupo de asesinos, de liberar a dos de sus principales líderes. Estamos hablando de Carmen Villalba y de Alcides Ovidio Brites. Tal cosa, por supuesto, no aconteció y por eso es que tenemos que estar más expectantes hoy en la zona norte del país. ¿Cuál es la reacción? Y a ver si finalmente están, si liberan o no a Adelio Mendoza, porque ustedes saben que se comprometieron en liberar a este nativo de tan solo 21 años de edad. Sí, y que muchas eh, movilizaciones hubo, Aníbal, el fin de semana en Muchísimas. Concepción, como en Asunción, dándole el respaldo a la familia de Enis, ¿verdad? Eh, lo que ocurría en la Costanera, lo que ocurría en Concepción, mucha manifestación y mucho apoyo a esta familia. Y más que apoyo a esta familia también, eh, el repudio ciudadano sí. hacia, hacia este grupo criminal y, por supuesto, reclamando que la paz y la libertad vuelvan a imperar, uh -huh. por sobre todo en la zona norte eh, del país. Bueno, gracias Aníbal. Impresionante. ¿eh? Sí, me, eh, esto hoy lo vamos a estar ampliando en el transcurso de esta mañana para que puedan ver un poco lo que fueron las movilizaciones y obviamente eh, todo lo que conllevó el tema de los víveres también, uh -huh. algunas localidades indígenas que no aceptaron y bueno, toda la situación que se está dando con respecto a este tema. Ya lo vemos en la cabina y lo saludamos a nuestro gran amigo Edwin Storrer. Edwin, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo estás, Chiche? Saludos para vos, saludos para los compañeros también y por supuesto a la gran teleaudiencia de la mañana de cada día aquí desde la cabina de RQP. Vamos a estar acompañándoles esta semana con varias noticias, sobre todo en lo deportivo, no fallaron los Peros, ganó Guaraní, ganó Libertad, ganó Olimpia. Podemos decir que tampoco fallaron los escoltas. Ganó Libertad, ganó Olimpia. Bueno, Guaraní también, que está mucho más atrás. Y esperemos que mañana Cerro Porteño juegue su partido ante Nacional. ¿Por qué digo esto? Porque de darse así, quiere decir que los contagios en Nacional pararon. Sí. Dos primero, 17 después, otros dos el sábado. Entonces, eh, hay una alerta roja, lastimosamente, con respecto al campeonato y esperemos, repito, que Nacional eh, ya frene el tema de contagios. Por la salud primero y para que continúe el fútbol también después. Vamos a ver si se da mañana o no el partido de Cerro Porteño con eh, Nacional. Copa Libertadores de América esta semana. Olimpia viaja a Brasil y juega contra Santos. Recibe libertad a Boca, uh -huh. Guaraní, Vante, Tigre, partidazos 
en esta semana la Comebol extendió a 50 la cantidad de futbolistas para la lista de Buena Fe. Esto y mucho más, arrancó la Premier League, arrancó el fútbol en España. Todo, todo, todo el día de hoy hay campeones también en US Open. Muy bien, fantástico. Gracias Edwin. ¿eh? Un pantallazo deportivo lo vamos a estar teniendo en el programa del día de hoy. Bueno, y lo que decía Gisela, el tema del clima. Se cumplió. Pronóstico. Y se dio. Vamos a ver si esto se mantiene para esta semana. Vamos a la presentación que Gisela nos trae toda la info. Con 36 minutos, sí, la semana pasada decíamos que iba a bajar la temperatura a partir del lunes, que el, sí. el viernes iba a ser el día más intenso. Ayer 40 grados se daban en algunos puntos del país. Varias cositas se dieron. Bueno, ¿cómo está hoy? 19 grados, dos décimas la temperatura con probabilidad de lluvias y tormentas en varios sectores. ¿eh? Probabilidad de lluvia, 60%. Sí, señora, sí, señor. Guarde bien nomás toda su ropa. Si van a lavar algo, no lo hagan porque la lluvia hoy se puede manifestar a lo largo de esta jornada. Humedad 88%, la mínima 16 grados, la máxima 22 para esta jornada de lunes 14 de septiembre, arrancando con todo ya casi la quincena, otra vez de septiembre. ¿eh? Sí. Bueno, vamos a ver mañana cómo se daría la temperatura. Tengan en cuenta de que si se dan lluvias, lo que podría pasar es el aumento, que de hecho ya está llamando la atención el tema del dengue, ¿verdad? Que no bajemos tampoco... El control de la guardia sobre esto. La máxima para mañana 27 grados, la probabilidad de lluvia 0%, la humedad 51%, la mínima 16 grados. O sea, arrancaríamos un martes fresco y luego tendríamos el ascenso de temperatura que nos lleva a 27 grados, o sea que estaríamos sintiendo calorcito mañana martes. Después le voy a ampliar a las 6 de la mañana y a las 7 puntualmente, compartiendo con ustedes los detalles a nivel país y toda la recorrida que hacemos, los puntos principales que tenemos. Si hay algún punto que quieren saber específico, me lo hacen saber a través del WhatsApp de la mañana de cada día. Que ya vemos que está activísimo. Detrás de Gisela sí. se puede observar la pantalla donde nuestro WhatsApp ya está recibiendo los primeros mensajes en esta mañana. Bueno, vamos ahora a la tapa de los diarios. Luego del clima, un clásico, obviamente, arrancar con las tapas de ABC y última hora en este lunes. Bueno, muy bien, vamos con Aníbal con el desarrollo de la etapa de los diarios. A veces color masiva solidaridad con secuestrados por el EPP. Verdadero pueblo paraguayo repudia la extorsión. En Concepción, Asunción y otros puntos del país hubo movilizaciones para reclamar su liberación. Varias comunidades rechazaron los víveres y bien familia rogó aceptar por la vida de los capturados. Incumplen promesa de soltar a Adelio Mendoza y parientes indígenas ya hallaron rastros en el monte. Multitud también clamó liberación de otros dos secuestrados anteriormente, Félix Urbieta y Edelio. Y esta fotografía en la portada habla, muestra una parte de lo que fue esa gran movilización en la capital departamental y tocó bastante hondo, caló muy hondo sí. el, lo que dijo Beatriz Denis y por sobre todo a mi criterio lo que dijo Liliana Urbieta, terrible, terrible y el abrazo de dos hijas desesperadas por saber algo del, del padre. Esa incertidumbre, ese dolor, esa angustia, eh, el, ese plazo de tiempo también que le pusieron los del EPP que fue Exilio. sumamente angustiante, ¿verdad? Por, por todo lo que tenía que hacer con los víveres y más que nada con el pedido más que especial de liberación de dos integrantes del EPP. Sí. Cosa que perfectamente la gente de este grupo criminal sabe que no va, sí. no va a pasar, que el gobierno no va a ceder. Y de hecho no está en manos tampoco del gobierno, sino que está en manos del Poder Judicial. Cierto, cierto, cierto. Está totalmente fuera del alcance del del Poder Ejecutivo. El tiempo eh, se cumplió ayer a las 22 horas, ¿verdad? Ayer a las 10 de, 10 de la noche. Sí. Sí, señor. Bueno, vamos a estar mostrando estas y otras imágenes a lo largo de esta mañana. Vamos ahora a la versión deportiva de este diario ABC Color junto a Edwin a la cabina de Recupé. Gas a la Copa retorna a la Copa Libertadores luego de seis meses y los tres equipos paraguayos subirán al escenario, uno fuera de casa y dos de anfitriones dentro de la burbuja sanitaria implementada por la Conmebol. El primero en aparecer en escena será el tricampeón Olimpia mañana frente a Santos en San Pablo. Después lo harán el jueves próximo Libertad recibiendo a Boca Juniors en la nueva olla y Guaraní ante Tigre en el Defensores del Chaco. Por el torneo Apertura, el puntero Cerro Porteño espera poder jugar mañana contra Nacional. El horario, Santos Olimpia 20.30 el día de mañana. 
el jueves a las 20, Libertad Boca y a las 22, Guaraní Tigre. Esos son los partidos de Copa Libertadores de América para la semana. Muy bien, gracias Edwin. Vamos a la siguiente etapa, vamos a última hora. Rotundo repudio al EPP, masivas movilizaciones pidiendo la libertad de todos los secuestrados. Familiares empezaron a distribuir los alimentos. En el Buen Pastor piden traslado de Carmen Villalba. Allegados rompen en llanto ante incertidumbre. Y esta imagen también causó mucho impacto el día de ayer, la hermana de Oscar Denis clamando por la liberación de su hermano. Sí. Impresionante fue y el clamor de esta mujer es que conmocionó a todos. La hermana de Denis suplica a los secuestradores que liberen a los cuatro cautivos. Bien, y ahí eh, aparecen las imágenes pidiendo libertad para ahí estas está. cuatro personas. Una de la costanera. Sí. Ayer. Mucha gente que fue y que asistió. Globos blancos, eh, banderas blancas y las banderas paraguayas también. Bueno. Vamos a dejar hasta aquí la etapa de última hora, después vamos a desarrollar todos los puntos. Vamos a lo deportivo con Edwin. Coperos en acción, en la foto Seba Ferreira, Ale Silva y también eh, el volante de Guaraní. De muy buen momento, José Florentín, que marcó de vuelta un gol el fin de semana. Luego de seis meses de cuarentena por COVID-19, vuelve la Copa Libertadores de América y los tres equipos paraguayos, Olimpia Libertad y Guaraní. Entran en acción mañana al decano a las 20.30 ante Santos en Brasil, mientras que el jueves el Gumarelo recibe a Boca a las 20 y ese mismo día el Cachique versus Tigre a las 22. Esos son los horarios de vuelta de la Copa Libertadores de América. Muy bien, muchas gracias Edwin. Vamos ahora a las noticias que presentan la mañana de cada día en este lunes 14 de septiembre. Y una gran movilización, como ya decíamos, se produjo en la capital del departamento de Concepción, en la ciudad de Concepción, donde cientos de personas recorrieron las calles de la ciudad en caravana, pidiendo la libertad de ambos secuestrados, de don Oscar Denis, como así también de Adelio Mendoza. Por supuesto, el clamor es el cese de la violencia. Horas antes se lanzaron globos blancos en símbolo de paz en la zona norte del país. Las hijas de Oscar Denis, así como familiares de otros secuestrados, participaron de este acto final. Hablemos a continuación del ingreso de los indígenas. Ellos también han esperado el tiempo, el plazo, y les cuento que miembros de la comunidad indígena Paita Buitera ingresaron ayer al monte en busca de los secuestrados, Adelio Mendoza y Oscar Denis. La entrada se dio luego de vencido el plazo que dieron al gobierno de traer respuestas sobre el paradero de ambas personas. Expresaron que siguieron huellas para seguir el camino, sin embargo, no hubo resultados. Vamos ahora a la información que tiene que ver con el informe sobre el COVID-19 en Paraguay. Ya tenemos detalles en pantalla. Se procesaron 2.981 muestras, 493 positivos, todos comunitarios y aislados. Lamentamos informar 11 fallecidos, total 525. 585 internados, 136 en terapia intensiva, 609 recuperados, sumando así 14.288. Total de confirmados a la fecha 27.817. No a los víveres fue lo que se escuchó, se clamó también en varios sectores del país. Siete núcleos que componen la comunidad de Arroyito informaron por medio de un comunicado que rechazan los víveres de la familia Denis por ser producto de la extorsión del grupo criminal que opera en el norte del país. Además, pidieron la liberación de ambas personas y rechazaron todo tipo de violencia, pidiendo una actuación firme de las autoridades y el fin de la estigmatización a la comunidad. Otras parcialidades indígenas también rechazaron la entrega, mientras que otras alegaron que por necesidad y ayuda las aceptaban por más de venir de los enemigos del pueblo paraguayo. 5 de la mañana con 44 minutos, 19 grados 2 la temperatura. Así se ve la ciudad de Asunción. Y ahora quiero mostrarte el producto que nos acompaña desde bien temprano en cada una de nuestras jornadas. Hablamos de Guaira Deluxe, que ahora viene con esta nueva fórmula. 
que protege tus prendas y te protege a vos porque es antibacterial. Esto vos te va a dejar impactada. Esto elimina el 100% de las manchas de tu ropa en un ciclo de lavado normal usando solamente 75 gramos de polvo. Esto es un equivalente a media tacita. La fórmula mejorada te brinda alto poder de limpieza eliminando todo tipo de manchas, ya sea sangre, grasa, salsas, aderezo, pasto, tierra, comida para bebé, helado, café, hasta incluso chocolate. Además, desinfecta los tejidos porque es antibacterial y cuida tu lavarropas. Boira Deluxe es un producto del grupo Cabalaro que está con nosotros aquí en el Sistema Nacional de Televisión. Bueno, 5 y 45, momento de irnos a una brevísima pausa. A la vuelta tenemos más informaciones. Vamos a establecer también los primeros enlaces en la jornada del día de hoy. Por supuesto, mucha información para vos. Quédate en el SNT, volvemos enseguida. Desde bien temprano aquí en el Sistema Nacional de Televisión. Tenemos muchas informaciones y más que nada todo lo que ha ocurrido durante el fin de semana y lo que ha ocurrido en la zona de la costanera de Asunción ha llamado mucho la atención Aníbal porque fueron muchísimas las personas que se manifestaron y apoyaron a la familia Denis. Exactamente y muchísima gente como ya lo decía se congregó en la costanera, no solamente en la costanera aquí de Asunción sino en varios otros puntos y pues sobre todo en la ciudad de Concepción. Pidiendo paz, pidiendo libertad para los secuestrados y por supuesto aumentándose la repulsa, el rechazo a este grupo asesino, a este grupo criminal como es el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. Y bueno, y, y esto, lo que pidió la señora Mierta Denis, hermana de Óscar Denis Sánchez, generó mucho impacto. Y van a escuchar ustedes suplicando a una mujer por la libertad de, sus, eh, de los secuestrados. Y hoy. Esta es una caravana por la liberación de los secuestrados. Hoy estoy aquí con fe, fe en Dios, fe en la vida, fe en el amor y fe en todas las personas. Me niego, me niego a creer que haya algo más importante que la vida. Por favor, no nos priven también poder tenerlos entre nosotros a nuestros queridos hermanos Oscar Denis, Adelio Mendoza, Edelio Morinio y Félix Urbieta. Los cuatro queremos tenerlos con todas nuestras familias. Solo pido que liberen a los secuestrados, porque esto nunca, nunca, nunca será el camino correcto. Yo le, me dirijo a los secuestradores. Yo estoy rezando más por ustedes, secuestradores, que por mi propio hermano. Porque están en el camino errado. Es, tienen una ideología errada. Porque no es lo correcto lo que están haciendo. Querido Oscar, querido hermano, Oscar, hermanito, Oscar, como vos me decías, hermanito, fuerza, hermanito, me decías. Hermanita, me decías cuando murió mi marido. Y yo te digo lo mismo, querido hermano. Fuerza, hermanito, el país está con ustedes. Ustedes están viendo que el pueblo está con ustedes. Y que Dios ilumine a los gobernantes para lograr el país que queremos. Libertad queremos, justicia queremos, eso queremos. Queremos justicia, por Dios. Queremos libertad. Queremos libertad, queremos justicia, queremos a nuestros hermanos, queremos a todos los cuatro en sus casas, por favor, por favor, por favor. Me arrodillo a ustedes, les pido, por favor, que vengan, que vengan, que vengan, que vengan, que vengan, que estén con nosotros, por favor. Terrible, ¿eh? Muy fuerte. Un momento que toca a cualquiera. Bueno, eh, la señora Mirta Denis pedía por la libertad de los, de los, eh, de los cuatro secuestrados y don Oscar, don Adelio, sabemos que, a ver, fueron llevados el miércoles pasado sí. y los familiares de don Félix y de don de, de, de Adelio por lo menos dicen si es que están muertos, por lo menos díganos dónde están sus restos para darle cristiana sepultura. Vamos a buscarle y darle cristiana sepultura y que termine este... Martirio. Este martirio. Sí. Prueba de vida no hubo, Aníbal. En el caso de los dos últimos, no. No. 
y de, de Delio y de, y de Don Félix hace muchísimo tiempo. En octubre van a ser cuatro años claro. del secuestro de Don Félix. ¿Cómo vivir verdad, con esa angustia, con, con esa ese angustia. dolor de no saber qué pasó de ellos? Y eh, Delio fue el 5 de julio del 2014 ese secuestro, muchísimo. ya son seis años. Sí. Bueno, y más adelante, después, por supuesto, en el siguiente bloque vamos a escuchar lo que decía tanto Beatriz Denis como la hija de Don Félix Olvídate, la señora Liliana, eh, en esta movilización también en la ciudad de Concepción. Tremendo todo, tremendo todo. Y, y este grupo que desgraciadamente no puede ser erradicado de nuestro suelo. Es verdad. Impresionante. Muy doloroso todo. Y nuestro apoyo y solidaridad, por supuesto, con estas eh, cuatro familias, ¿verdad?, que están siendo involucradas por el EPP. Bueno. Seis de la mañana, un minuto, 18 grados la temperatura actual. Estamos acompañándolos aquí en la mañana de cada día. Suena el despertador, sí, buen día, vamos a ponerle bailecito, vamos a ponerle alegría, vamos a ponerle un poco de buena vibra también a esta jornada que en algunos puntos ya manifestaba lluvias y vamos a ver cómo se da el resto de la jornada. Para eso ya estamos con todos los detalles del pronóstico del tiempo, pero antes que nada, que tengas un excelente día, ¿eh? que tengamos todos la posibilidad hoy de cambiar todo lo que por ahí no está saliendo bien. Presentador, por favor, aquí con nosotros en el SNT. Este bloque es presentado por Punto Pharma, tu salud y belleza. Muy bien, Punto Pharma ya nos trae los datos del tiempo en este arranque, en esta primera presentación completita. Vamos a ver 18 grados la temperatura actual, la probabilidad de lluvia 60%, la humedad 96%, la mínima 16 grados, la máxima 22. Esto es lo que trae hoy meteorología a estas horas compartiendo con ustedes 18 grados. Vamos a ver según las horas cómo va a ir transcurriendo esta jornada, qué nos va a ir dando en el pasar de nuestro lunes. Para las 8 de la mañana esperamos 20 grados, para las 10, 21, para las 12, 22 grados, para las 2 de la tarde, 19, manteniéndose así hasta las 4 de la tarde y luego un leve descenso de un gradito para las 6 de la tarde, quedándose así el marcador en 18 grados. Vamos a ver otros detalles también que tienen que ver con esta jornada, este lunes 14, 14, 14 de septiembre, señora, señor, llegando ya casi a la quincena. Tenemos una máxima de 27 grados para el día de mañana. La probabilidad de lluvia 0%, tenemos una humedad en un 51% y la mínima 16 grados para el día martes. Así que mañana estos son los datos que vamos a tener en cuenta. Vamos a hacer una recorrida también. A nivel país, ese viajecito que hacemos a través de nuestras pantallas del SNT para visitar Concepción en esta ocasión con 17 de mínima, 31 grados de máxima, lo que nos presenta para la jornada Concepción. Pasamos ahora a Pedro Juan Caballero, 22 la mínima, 35 la máxima, nublado este día para Pedro Juan. ¿eh? Vamos a ver cuáles son los puntos que presenta lluvia. San Pedro ya lo registra, ¿eh? 17 la mínima, 27 la máxima, lluvias para San Pedro. Saludamos a Coronel Oviedo, buen día, Coronel Oviedo 17, la mínima 28, la máxima con lluvias para esta jornada. Ciudad del Este lo mismo, presenta lluvias, una máxima de 30 grados, calor para el este del país, 19 la mínima. Tenemos más detalles, vamos hacia el sur, 15 grados la mínima, 19 la máxima para el sur del país, encarnación presente, al igual que Pilar que presenta 14 de mínima, 19 la máxima. Lluvias y tormentas eléctricas se podrían dar en Pilar, Puerto Limpo, 22 la mínima, 36 la máxima, nublado el día para Puerto Limpo. Bueno, sea como sea que esté el día, te proponemos que sea un día positivo. Mariscal Estigarribe, 16 la mínima, 25 la máxima, con lluvias y tormentas eléctricas marcadas para la jornada, igual que Pozo Colorado, que presenta mismas condiciones, con 16 de mínima y 24 de máxima. Ahí está la temperatura entonces para estos puntos del país que te mencionamos. Vamos ahora a extendernos un poquitito a ver el resto de estos días, cómo se va a ir viviendo, qué vamos a tener el miércoles, jueves, viernes, cómo sería la próxima semana. Entonces ya observamos que el miércoles viene con baja probabilidad de lluvias, apenas del 10%. El jueves tenemos, sí, bastante probabilidad, 50%. Y el viernes, 20%, variando bastante entre un día y otro la probabilidad de lluvias. Tenemos 17 de mínima para el miércoles, 25 la máxima, el jueves 18 la mínima, 23 la máxima, el día viernes 15 la mínima y 27 la máxima. El día más caluroso de esta semana, 
se da lo mismo que la semana pasada, fue el viernes pasado el más caluroso según meteorología, este viernes se vuelve a repetir eso, ¿eh? así que camino el fin de semana con calor. Después vamos a hacer la actualización de todos estos datos en el turno de las 7 de la mañana, así que estén atentos. ¿eh? Vamos a agradecer infinitamente a nuestro presentador por los datos del tiempo. Este bloque fue presentado por Punto Pharma, tu salud y belleza. Bueno, 6 y 6 de la mañana, vamos rápidamente hasta el norte del país, un trabajo impecable que está realizando ya hace varios días nuestro gran amigo y compañero Alexis Sabeiro, a quien damos la bienvenida en la mañana de cada día. Ahí lo vemos, firme, para poder informar desde temprano. ¿Cómo estás, Alexis? Buen día, buen día Chiche, buen día Aníbal, buen día Gisela, buen Hola. día también a Edwin, el saludo cordial a todos y finalmente eh, destacar el trabajo que seguimos desplegando acá desde la zona norte del país, específicamente a esta hora de la mañana, el centro de la ciudad de Huillaú, jornada en la cual hablamos de una víspera en la cual se desarrolló una intensa movilización del centro de la ciudad de Concepción que prácticamente abarrotó la ciudad, eh, si bien evidentemente la gente no podía descender de sus vehículos y participar activamente de esta marcha, eh, finalmente lo hicieron desde sus eh, automóviles y hablamos de que prácticamente la participación fue tan importante que eh, prácticamente las personas abarrotaron toda la ciudad. El mensaje evidentemente era dar eh, esta imagen eh, de paz para el norte del país, paz para el departamento de Concepción. Hablamos de que no solo participaron familiares de personas que se encuentran en esta situación, sino también eh, la población en general de distintos puntos del país y más específicamente de la ciudad de Concepción, eh, solicitando evidentemente la liberación de don Oscar Denis, de Adelio y también... ...algún tipo de información con respecto a los eh, otros eh, que es, permanecen secuestrados en manos del grupo criminal que opera en la zona norte del país. Y esta actividad se desarrollaba luego de que inclusive la familia de Nisvareiro haya empezado a cumplir con uno de los requisitos... ...que fue manifestado en nota por parte del grupo criminal que opera en la zona norte del país... Y guarda relación con la entrega de víveres, eh, 50 mil dólares por cada comunidad, en total 2 millones de dólares. Y lo hacían ayer de esta manera. Arrancaban eh, entregándolos en la zona de Arroyito, núcleo 1, núcleo 2, núcleo 3, 4, 5, 6 y 7, respectivamente. Si bien desde esa comunidad, desde esa localidad, también las organizaciones y las agrupaciones eh, campesinas había manifestado su rechazo y el total apoyo, sin embargo, a la familia de recibir estos víveres y una situación que era un tanto histórica en el sentido de que muchas veces ellos decidieron recibir la donación, entre comillas, del grupo criminal. Esta vez sentaron posturas y eh, manifestaron su total rechazo al hecho de recibir este kit de alimentos. Sin embargo, dejaban abierta la posibilidad de que a la gente... Eh, finalmente pueda recibir si es que consideraban eh, la necesidad de que eh, pueda distribuirse estos kits y finalmente lo hacían de esta manera, la necesidad evidentemente de la familia de poder entregar todos este, los, estos elementos y eh, así también el hecho de que eh, la gente si bien los recibía decía inclusive que era para ayudar a la familia. De esa manera se procedió a la entrega y evidentemente quedan eh, varios eh, otros puntos, no solo del departamento de Concepción, sino también de Canindeyú y de otros departamentos en donde todavía debe eh, procederse con la entrega de los kits eh, Chich, Gisela, Aníbal, eh, Edwin, compañeros. Bien, Alexis, eh, completo el informe. Nosotros seis y media más o menos vamos a estar retomando con vos para tener más informaciones de todo lo que se va a estar generando en esta mañana, ¿verdad? Hay mucha ansiedad, hay mucha angustia también al mismo tiempo, no saber nada de ellos, más que nada tener una prueba de vida y teniendo en cuenta que el plazo ya se ha vencido ayer a las 22 horas. Vamos a estar teniendo toda la información en instantes volviendo con vos, ¿sí? Así que gracias, Alexis. Dale, señor, será hasta el próximo contacto. Muy amable, muchas gracias, Alexis Aveiro, con el equipo del Sistema Nacional de Televisión en vivo y en directo desde el norte del país en este primer enlace que estamos realizando en la mañana del día de hoy. Ahora vamos a presentarles la tapa de los diarios, un recorrido completo 
de las informaciones en estos medios escritos. Bueno, vamos a las informaciones. Arrancamos con ABC Color. Masiva solidaridad con secuestrados por el EPP, verdadero pueblo paraguayo, repudia la extorsión. En Concepción, Asunción y otros puntos del país hubo movilizaciones para reclamar su liberación. Varias comunidades rechazaron los víveres y bien familia rogó aceptar por la vida de los capturados. Incumplen promesa de soltar a Adelio Mendoza y parientes indígenas hallaron rastros en el monte. Multitud también clamó liberación de otros dos secuestrados anteriormente. Estamos hablando de Félix Urbieta y Edelio Morínigo. Félix Urbieta cumple cuatro años de secuestrado en este octubre, mientras que Edelio Morínigo, el 6 de julio pasado, completó seis años en cautiverio. Impresionante. Bueno. Vamos a la imagen, esta imagen que corresponde a Concepción, porque prácticamente la misma imagen se dio en dos puntos ¿eh? uh -huh. por parte de la familia Denis. Sí, ahí vemos a dos de las hermanas Denis sí. y también a Liliana Urbieta, encabezando, participando de este acto ahí sobre la avenida Fernando de Pinedo en la ciudad de Concepción. Muy bien, esta es la imagen central de hoy, lunes 14, en el diario de ese color. Siguiendo con más informaciones, atención a esto. Contratista del puente de Achacoí se niega a divulgar el proyecto, alega confidencialidad. Confidencial. ¿Se podría hacer algo así? ¿De qué? O sea, ¿por qué no poder mostrar los planos de sí, todo el proyecto no, del puente de Achacoí? ¿De dónde? ¿Por qué la confidencialidad? Planean museo en sitio de reliquias en el Chaco. Esto en título interior. Comparan casos Zacarías Irún con el de Friedman y piden expulsión. Hoy Enrique Salim Busarqui, senador nacional, pedirá también la expulsión de Javier Zacarías Irún, alegando que se trata del mismo hecho, de mm. los mismos hechos que involucran a Zacarías Irún con los involucrados al Rodolfo Friedman. O sea, y mismo peso si vamos para... a echarle a Friedman, dice, ¿por qué no le echamos también mm. a Zacarías Irún, que está acusado de los mismos hechos? Y sí, eh, igualdad para todos. Sí. Vamos ahora a la versión deportiva de ABC con Edwin. Retorna a la Copa Libertadores luego de seis meses, gas a la Copa. Los tres equipos paraguayos subirán al escenario, uno fuera de casa y dos de anfitriones. Dentro de la burbuja sanitaria implementada por la Conmebol, el primero en aparecer en escena será Olimpia mañana a las 20.30 ese partido. Mientras que, esto sería en San Pablo, lógicamente ante Santos. Mientras que Libertad y Guaraní jugarían el jueves, Libertad a las 20 ante Boca. Y Guaraní a las 22 ante Tigre en el Defensores del Chaco, el partido de Guaraní. En la nueva olla, Libertad enfrentará a Boca. Por el torneo de apertura, el puntero Cerro Porteño espera poder jugar mañana contra Nacional. Ahí abajo tenemos la fecha que se cumplió. Luqueño le ganó 2 a 1 a 12 de octubre, lo dio vuelta, Luqueño estaba perdiendo. Libertad le ganó 2 a 0 a General Díaz. Olimpia le ganó 4 a 0 a River. Guaireña ayer le goleó 4 a 0 a San Lorenzo. Guaraní le ganó 2 a, 2 a 1 a Sol de América y Cerro Porteño jugaría mañana 18.30 de todo seguir eh, más tranquilo en campamento de Nacional. Muy bien, gracias Edwin. Dejamos la versión deportiva del diario de ese color para ir a la etapa de última hora. Rotundo repudio al EPP, masivas movilizaciones pidiendo la libertad de todos los secuestrados. Familiares empezaron a distribuir los alimentos. En el Buen Pastor piden traslado de Carmen Villalba. Allegados rompen en llanto ante incertidumbre. Y esta es la señora a, la que, a quien vemos en primera plana, a la señora Mirta Denis, hermana de Oscar Denis Sánchez, Oscar Mancio Denis Sánchez, uh -huh. quien junto a Delio Mendoza están secuestrados, son los nuevos secuestrados por este grupo criminal. Y ahí última hora saca, nos recuerda los días Barbaría. que estas cuatro personas llevan en cautiverio. Imagínate, me ha Edelio, 2.264 días, la de Félix, 1.433 sí. días. Impresionante. Sí. Y no saber nada, ¿eh? ni siquiera pruebas de vida de estas dos no, personas. Absolutamente nada. Más abajo, Salud realizó primeras derivaciones de pacientes con COVID a los privados. De los 585 internados, 136 están en cuidados intensivos. Hay otros 11 fallecidos en la última cifra de ayer. Exactamente. Estados Unidos prevé que Paraguay aumente la exportación de carne el próximo año. Estiman que serán 360 mil toneladas. Bueno, tenemos otra imagen más pequeña en la etapa hoy de última hora. Grandes focos de incendios siguen y contaminan el aire en la ciudad. Denunciarán a los autores. Impresionante el clima. Definitivamente somos pirómanos. No, sí, mejor dicho, imposible. Impresionante el clima que tuvimos el fin de semana, ¿eh? mucho humo. 
Sí, muchísimo. En el ambiente, impresionante. Políticos usan al jurado de judiciamiento como garrote contra fiscales y magistrados. Esto de acuerdo al presidente del Colegio de Abogados. Suspicaz manejo de expediente de la caja bancaria en Corte Suprema. Esto con el caso pago de IVA, lo que publica y completa la tapa en Informaciones Hoy Última Hora. Volvemos hasta Edwin a la cabina de RQP para tener la información deportiva. Coperos en acción, en la foto Seba Ferreira, en la foto Ale Silva y también José Florentín. Luego de seis meses de cuarentena por COVID-19, vuelve la Copa Libertadores de América y los tres equipos paraguayos, Olimpia, Libertad, Guaraní, entran en acción. Mañana el decano visita a Santos, 20-30 al partido. El jueves el Bumarelo recibe a Boca en la nueva olla a las 20 y ese mismo día Guaraní recibe a Tigre a las 22 en el Defensores del Chaco. Muy bien, muchas gracias. Vamos ahora a la siguiente etapa. 6 de la mañana con 16 minutos, tapa de la Nación. Arriba, caravana en Guairá. Guaireños exigieron que el Senado decida la pérdida de investidura de Rodolfo Friedman, ex gobernador que está imputado por graves delitos como desvío de dinero de la merienda escolar. Bueno, vamos al título principal. Comunidades humildes rechazan víveres por extorsión del EPP. Profunda indignación en todos los sectores. A pesar de las necesidades que atraviesan numerosas comunidades en diferentes puntos del país que fueron señaladas por el grupo criminal como beneficiarias de los víveres, se niegan a aceptarlos. Líderes de diversas etnias y de distintos asentamientos de zonas vulnerables rechazan al grupo autodenominado EPP y no se sienten representados por su accionar delictivo y violento. Bueno, y una de las imágenes que ya estábamos mostrando hoy en la mañana, con banderas blancas, una multitud salió a pedir la libertad de secuestrados. Asunción, Concepción y todo el país movilizados. Así es, desde la mañana de ayer y durante toda la jornada, tanto en Asunción como en Concepción, una verdadera y emocionada multitud salió a las calles en todo tipo de vehículos, llevando banderas y globos blancos para pedir el cese del terror sembrado por el auto denominado EPP. Y pupú, ¿eh? Sí. Párrafo más largo. Vamos a más títulos. COVID-19, mantener cuidados y no exponerse. Aparece en fotografía el doctor Guillermo Sequera. Bueno, internan pacientes en unidades de terapias intensivas de privados. Este convenio que se dio también con el Ministerio sí, de Salud. Pasada, sí. Sí. Y después, en título internacional, anuncio oficial. Y ahí aparece el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Israel decreta tres semanas de reconfinamiento nacional ante el rebrote del COVID-19. Mm. Tener mucho cuidado. Bueno, completamos así la etapa del diario La Nación. Vamos, eh, por favor, a la versión deportiva del día de hoy con Edwin. Sí, señor. Copados, clubes paraguayos vuelven a la Copa Libertadores. Olimpia va de visitante en Brasil. Libertad y Guaraní lo hacen en Asunción, bajo estrictos protocolos sanitarios en tiempos de pandemia. En la foto, los delanteros, Seba Ferreira, El Queso Fernández, Roque Luis Santa Cruz. Muy bien, gracias Edwin. Vamos ahora rápidamente a la etapa del diario Crónica, 6 de la mañana con 18 minutos. Arriba aparece Mario Bracho, soy un tipo laburador, no un bandido. Vamos ahora a la imagen central de este diario Crónica, todos contra el EPP. Ahí aparece en fotografía Mirta Denis, lo que fue ayer este reclamo que conmocionó a todos en la zona de la costa. Y ahí abajo... Sí. Integrantes de la etnia Paita Buitera encabezaron la búsqueda de las personas secuestradas por los criminales. Y bien ingresaron al monte, encontraron lo que habría sido un campamento improvisado de los secuestradores. Y después hay una otra foto más. Caravanas multitudinarias se repitieron tanto en Asunción por la mañana como también en Concepción. Bueno, con la voz batalla contra el virus. Busca crear conciencia en la gente que va al Mercado 4, también publica hoy el diario Crónica. Vamos a la versión deportiva de este diario, cuando son las 6 de la mañana y 19 minutos. Sí, señor, ahí vemos en lo deportivo varios títulos. Ar de la República es prácticamente la imagen central. Cientos de socios e hinchas del Esportivo Luqueño organizaron ayer una caravana para pedir la renuncia del presidente Celso Cáceres y los pocos miembros de la comisión directiva que quedan. Por otro lado, en la sede del club se produjo un incidente entre aficionados y algunos empleados de la institución, que dejó un par de heridos. En medio de este ambiente, Carlos Humberto Paredes reemplazó a Hernán Rodrigo López como el técnico del plantel de primera. Lo hizo con victoria 2 a 1 ante 12 de octubre. Arriba, viaja a Brasil para jugar con Santos. En la foto, Roque Santa Cruz. Torneo Apertura, Guaireña ganó 4 a 0. Sí, ayer fue eso, antes San Lorenzo. 
Y después el doctorcito ex cerro que pelea al virus, Juan Fernández D'Alessio. ¿Se acuerdan seguramente de Juan Fernández D'Alessio? Que a los 31 se dejó del fútbol y estudió medicina, es doctor. Bueno, muy bien, completamos así la etapa de todos los diarios cuando son las 6 de la mañana con 20 minutos. Gracias a Edwin por las versiones de estos diarios de manera deportiva que a las 7 y media, en un poco más de una hora, ya va a estar junto a Bruno Pont realizando el bloque deportivo. Ahora nos preparamos para conocer vía Gisela la caseta y la cotización de las monedas. Cotización de moneda siendo las 6 de la mañana con 21 minutos, 18 grados la temperatura. Me dicen que ya llueve en Encarnación, que ya llueve en Caguazú. La gente reportando los puntos que presentan lluvias. ¿eh? Vamos a ver el dólar. A la compra se encuentra 6.880, a la venta 6.930. El euro a la compra 7.800, a la venta 8.100. Digo bien, 8.100 a la venta el euro. El peso argentino a la compra 52 guaraníes, a la venta 58. El real a la compra 1.120, a la venta 1.235. Dejamos detalle de moneda de lado para ir directamente a la mesa. Septiembre, mes aniversario también del Sistema Nacional de Televisión. Bueno, noticias que tenemos que presentarles a ustedes y por supuesto todo lo que conlleva este secuestro por parte del EPP Aníbal. Exactamente, y ayer empezó la distribución de víveres, de los kits de alimentos exigidos por este grupo criminal a la familia de Oscar Denis para 40 comunidades por un total de 2 millones de dólares. Y por supuesto, todos esos kits tenían que llevar la leyenda gentileza del EPP. Sin embargo, en Arroyito, donde iba a iniciarse la distribución, representantes de los siete núcleos, la gente, pero ¿qué, ¿qué son los núcleos? Digamos, son los barrios. De, del distrito de Arroyito se dividen en núcleo del 1 al 7 bueno efectivamente un comunicado ahí ustedes están viendo en su pantalla donde decían los líderes de los distintos núcleos de Arroyito que dejan a consideración de cada poblador retirar o no aceptar o no estos kits producto de la extorsión del chantaje y entre otras cosas decía, necesitamos que venga aquí el Estado con mayor asistencia. Y, por supuesto, algunos retiraron, otros no. Ahí están viendo ustedes. Tenemos el audio de uno de los líderes haciendo referencia. Bueno, entonces se rechazó, se rechazaron los víveres en la zona de Arroyito, por lo menos a nivel distrital, ya depende. Y hay que decir, Chichi Gisela, hay muchas gente pobre sí. en la zona de Arroyito. Hay muchísima mucha necesidad. Muchísima necesidad, por sobre todo en, en esos últimos núcleos, ah, el núcleo 5, núcleo 6, núcleo 7, ya muchísima gente eh, pauperizada, hasta te diría miserable. Mm. Es, es tremenda la situación en, en, en esos núcleos de, de Arroyito. Y hay que decir también que comunidades indígenas del Bajo Chaco ya habían rechazado, anunciado con antelación que iban a rechazar también estos víveres después de conocerse que el EPP eh, puso en el listado a varias comunidades indígenas y ellos dijeron no, nosotros no vamos a aceptar estos víveres producto del chantaje y de la extorsión también. Y en contrapartida y teniendo en cuenta esa necesidad que mencionas que hay en muchos sectores del país, en Arroyito y demás, colegios, exalumnos y demás uh -huh. ahora están haciendo la colecta verdad de víveres sí. para decir... Vamos a ayudar a quienes necesitan, pero no va a ser el EPP el que ponga las sí. la reglas, las condiciones para esta ayuda. Entonces, sí. dejar de lado esto, ¿verdad? Que viene con el sello del EPP y, y la etiqueta y decir, nosotros sí vamos a donar, pero lo hacemos desde el punto del amor y la paz. Mm. Lo que dice Gisela tiene mucha razón. Es más, hay tres gráficas que teníamos en el grupo después de sí. algunos eh, eh, colegios, sí, sí, sí. sus ex alumnos que están haciendo esta iniciativa, que estaría Hasta bueno después mostrar. he visto la del San José y la del Cristo Rey, pero Están creo que... Y las Teresas también. Y las Teresas, Teresas también. Están sí. las Teresas, sí, sí, creo sí. que hay, hay un par de colegios más, son cinco más o menos los sí. colegios. Pero ojalá que nos Genial. unamos todos los colegios sí, sí, y que bueno. todo el mundo pueda hacer estos donativos, ¿verdad? Porque muchos decían... Nosotros no queremos aceptar estos víveres, uh -huh. pero necesitamos, tenemos hambre. Imagínate, están de por sí pasan pobreza sí. y más con esta pandemia y más con esta situación y más con todo lo que golpea en el país. ¿eh? Pero sí. la dignidad bueno, es esto, lo fue en, esto fue en horas de la mañana, a la tarde, tarde-noche. 
gran movilización en la ciudad de Concepción, por sí. supuesto repudiando la ola de secuestros, exigiendo el retorno, la reinstalación de la paz y la libertad en toda la zona norte del país. Y vamos a escuchar, vamos a escuchar primeramente a Liliana, Liliana Urbieta o a Beatriz, a Beatriz Denis, quien es la, la portavoz en este caso de la familia Denis. Debemos seguir y no es justo, no es justo que estemos pasando por esto. Hoy nos toca a nosotros. Ya estuvo Urbieta, ya estuvo Morínigo, ya estuvo Fidel, ya estuvo Listo, ya estuvieron muchos. Alan, no quiero olvidarme de nadie, muchos. Hoy nos toca a nosotros. ¿Y mañana quién? ¿Mañana quién? Dios mío, mañana quién. ¡Basta ya! ¡Basta! ¿Por qué? Solo queremos trabajar. Solo queremos producir. Somos personas de bien. No hicimos daño a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué privar de libertad a personas que solo buscan trabajar? ¿Cuál es la finalidad? Basta ya, gente. Pidamos, exijamos. Basta ya de secuestros. Basta ya de injusticia. Vuelvo a recalcar. Comuníquense. Denos una prueba de vida, de papá. Cualquier señal. Busquemos un canal. Estamos esperando. Estamos esperando la salud de papá. Es primordial para nosotros. Papá, de nuevo te digo, hoy es domingo, día del Señor. No te olvides, reza, encomendate a Él. No dejes de pensar que nosotros te abandonamos, estamos contigo, no hay pero dándote esa fuerza siempre. A vos, Mendoza, acordate también el domingo, reza, en la forma que puedas, como sea. Solo Dios, solo Dios nos da esa fortaleza y nos va a ayudar a salir adelante. Gracias infinitas, pero infinitas, a todos ustedes, a todos. Les pido a ustedes que le tienen a papá y a mucha gente también, como el señor Urbieta y otros más, libérenlo, libérenlos y vivamos en paz. Vivamos en el país que tanto queremos, ese Paraguay que añoramos, donde reine la justicia y la paz. Gracias. Qué, qué desesperación, ¿verdad? Eh, de parte de familiares que no tienen absolutamente ninguna información Porque esa media firma o firma entera y esa huella dactilar, supuesta prueba de vida que enviaron No sabemos si efectivamente corresponde a Oscar Denis. Decía la hija, es similar a la firma de papá Y la huella dactilar se presume que podría ser del... De, de, de Adelio sí. pero Adelio también sabe leer y, también sabe leer y escribir es un bachiller terminó el bachillerato él esa y, es la prueba Daniel la que y está no se puede establecer a quién pertenece ah. esa huella dactilar por el sistema AFIS porque la muestra fue mal tomada o sea no, no es la forma correcta de, para como para Con que eso se no... haga la lectura a través del sistema informático o sea, no pueden determinar la identidad de, ¿De, quién? de esa huella. De esa huella. ¿Y no. será un propósito hacerlo mal? No creo que no sepan. No sé. ¿Verdad? <risa> Nadie sabe qué, qué, qué es lo que pasa por la cabeza de esta gente, ¿verdad? Bueno, pero particularmente lo que más me, me caló uh -huh. fue lo que dijo Liliana Urbieta. Hace tres años, once meses, en octubre se cumplen cuatro años del secuestro de don Félix Urbieta. Sí. Y no saben absolutamente nada. Y pedía perdón al papá por no haber podido pagar el rescate que estaba exigiendo. 350 mil dólares 
había pedido el grupo encabezado por Alejandro Ramos, quien dice ser líder del llamado ejército Mariscal López. Ningún paraguayo, ningún extranjero merece secuestro. La situación que estamos atravesando solamente lo que pasaron y lo que estamos pasando, conocemos la difícil situación que nos queda hacer por nuestros padres, por nuestros familiares. Mi papá, como al igual señor Oscar, son personas de bien que dan trabajo tanto a paraguayos, indígenas y tal vez extranjeros, don Oscar. Y yo no sé qué es nuestro pecado para poder pasar estos tres años, once meses de sufrimiento. ¿No le parece a usted, Alejandro Ramos, Lourdes Ramírez, que ya es momento ya de que tengamos a nuestro papá con nosotras? Que sepamos alguna noticia donde esté. Son bastantes días de calvario, de sufrimiento que estamos sufriendo. Pónganse en nuestros lugares, denos noticia, por favor, papá, si me estás escuchando, no te olvidamos ni un segundo de nuestras vidas, permaneces con nosotros las 24 horas del día, al igual que tus secuestradores, que esperamos noticias de vos, papá, no pienses que te olvidamos, papá, por circunstancias de la vida. No pudimos pagar tu rescate, papito. No es, papá, porque no quisimos pagar. Es porque una persona nos falló. Porque llegamos a confiar en esa persona que nos haría llegar el monto a la hora indicada para pagar tu rescate, papá. Pero no pasó. Ese fue nuestro error, papá. Y te pido perdón, papá. Te queremos con nosotros, papá. Bueno, qué dolor, qué impotencia. Eh, son muchos sentimientos encontrados en estas declaraciones de familiares de personas que han sido privadas de su libertad a causa de estos grupos de criminales que evidentemente eh, no están demostrando algún tipo de prueba de vida hacia los familiares después de tanto tiempo. Imagínense cómo se deben estar sintiendo estas personas que llevan meses y años sin saber del paradero de sus familiares y ahora esta situación que se está dando con el ex vicepresidente Denis y por supuesto con Adelio. Y hablando justamente de Adelio, quiero compartir con ustedes las siguientes imágenes del ingreso de los grupos campesinos en la búsqueda. Se ha vencido el plazo que ellos han esperado por una recomendación también del gobierno nacional y ya durante el fin de semana la comunidad indígena Pai Teuiterá ingresó al monte en búsqueda de los secuestrados. Adelio Mendoza y por supuesto también de Oscar Denis. La entrada se dio luego de vencido el plazo que dieron al gobierno de poder traer respuestas sobre el paradero de ambas personas. Expresaron que hasta siguieron huellas para seguir el camino, pero sin embargo no hubo resultado. Vamos a ver, por favor. La continuada de la vaina, porque al pico me la invasó la esperanza. Esto es para allí, pero yo tapo el cuero, me ve arroyo cota. Los topacos, al ver los topacos, iba a ver parte de la joda. Y aquí los topacos. Pero iba ahí con zona. La niña ya tenía como, no sé por dónde. Ahora va pequeño. La ocho cuero, ¿qué es? Esta es recorrer, esta es guata. Esta no la tengo que quemar. Tú se la cago, Arubi. Y se ahora acá, tú se acá, Guigo. Bebé, bebé condenado, te cuadra, bebé. Sí, condenado. Voy a tener por eco. Da igual, ya se va casi 300 hectáreas, bebé. Va, él es condenado, dice que. Da igual, ni se va a ir a. No sé qué. Si lo encontramos, dice que iba a lugar, pues nada. No sé qué. Tengo. A mí me mata que la iquea, pues nada. Está pepado, ahí. Ah, ya veo, ni está, pues, me dice que la valía, pues nada. Ok. Cuando no le cane a un bando, me dice que tú vení. O guapo, pues no, cuando está tu madre, mira, ojo. Primera vez de Ju Arupido. Primera vez de Ju. Primera vez de Ju con la Ikigo. Ah, la de compañía pico hoy con algo suena con. No, madre, entonces de ahí. No, 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 no
muy bien, Aníbal, ¿qué iba no, a hacer? Quería nomás mencionar que este mediodía la comunidad Paita Bautera va a resolver si reingresa o no ahí al monte en busca de Adelio y de en este, en este primer ingreso no hubo novedades. Encontraron algunas huellas que se pierden en un esteral, Ajá. huellas muy parecidas a botas de lluvia. Mm. Por eso es que supone que, que son huellas de, de estos criminales. Mm. Eh, bordearon un tajamar y después esas huellas se pierden hacia eh, en un esteral, y, pero esas huellas se dirigen a una estancia, eh, o sea, hacia la estancia Las Teresas. Santa Teresa, perteneciente al expresidente Guasmo. Muy bien, después seguimos con más información al respecto. Ahora vamos directamente hasta Natanael Cázares, que se encuentra en Fernando de la Mora. Tenemos información también. Así que, Natanael, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buen día, Gisela. El saludo cordial a Nío, a todos los compañeros de la mañana de cada día y así también a los televidentes. Hoy llegamos aquí hasta la ciudad de Fernando de la Mora, eh, a una cuadra prácticamente de la calle Sabalascue porque ocurrió un homicidio el cuerpo ya sin vida de un joven que fue identificado como Marcelo David Coronel de 27 años fue encontrado y reportado ya en este sitio Sabalascue y Villa Ayes de Fernando de la Mora según los datos que se tienen por lo menos hasta el momento es que este joven eh, recibió un impacto de arma de fuego a la altura del cuello. Fue auxiliado por una persona quien lo trasladaba a, a bordo de una motocicleta, eh, ya que el hecho ocurrió en inmediaciones de este lugar. Habría, se habría desvanecido la víctima fatal, cayó aquí al suelo y prácticamente allí se constató su deceso. Ya estuvieron los médicos forenses inspeccionando el cuerpo y así también eh, el fiscal interviniente que justamente nos relataba lo siguiente. Compartimos la nota del fiscal Rolando Rivas. Médico forense y demás estudios de criminalística que realizamos acá en el campo y llegamos a esa conclusión, es un hecho hipovolémico por allá arma de fuego y es un hecho de homicidio, evidentemente. Eh, el sujeto se, llama, se llamaba Marcelo Coronel, una persona de 28 años de edad y ahora iremos a seguir recabando y colectando más eh, elementos que nos que no ayuden a, a aclarar lo que aconteció en horas de la madrugada. ¿Se puede determinar ya cuántos disparos de arma de fuego recibió y en qué zona? Sí, tenemos como herida de arma de fuego una sola con ingreso en el cuello, lado, eh, con herida en el, en el cuello y que se realizó la estación pertinente, un arma de grueso calibre, presumiblemente los datos que tenemos hasta ahora, y lo que nos queda claro es la herida fue arma de fuego. Ahí está lo que decía el fiscal Rolando Rivas, Rivas compañeros y televidentes, y bueno, hasta el momento no ha llegado al sitio eh, ningún familiar, se aguarda la ambulancia que finalmente va a trasladar el cuerpo ya sin vida de Marcelo David Coronel de 27 años a la morgue judicial a la espera también de la presencia de algún familiar con respecto y con relación al supuesto autor del disparo todavía no se tienen mayores datos así que continúan 
las averiguaciones. No hay, en Nata, no hay ninguna cámara, algo que pueda en este caso ver si captó el momento, lo ocurrido, porque la verdad que tremendo homicidio, como aparece en Zócalo con extrañas circunstancias que se dieron. Sí. La verdad que no, porque el hecho ocurrió en una zona eh, que sería una villa, donde prácticamente no se cuenta con cámaras de seguridad. El cuerpo cayó en este sitio donde tampoco hay cámaras de seguridad. Solamente un testigo que ya quedó detenido, quien se encargará también de declarar en esta jornada a ver si es que puede identificar o dar el nombre del presunto eh, autor del disparo. Ya que primeramente se hablaba de una estocada en el cuello porque eh, al lado del cuerpo de la víctima se encontraron armas blancas. Pero aparentemente estarían involucradas sustancias ilícitas según... La información que nos dicen los vecinos también porque es un lugar donde hay eh, microtráfico según los datos proveídos por los vecinos. La víctima también eh, cuenta con medidas cautelares y aparte de eso tiene seis antecedentes eh, policiales. Pero Marcelo David Coronel de 27 años. Ahí está, no, justo te iba a preguntar el, el nombre de esta persona. Que bueno, hasta el momento no se ha presentado nadie, ningún familiar, una persona llegada a esta víctima. Ningún familiar, ninguna persona todavía, es lo que me decía el fiscal. Y llamativo esto porque cerca de las 2 de la madrugada, quizá un poco antes, ya ocurría este hecho. Eh, los intervinientes llegaron cerca de 2 y 20 y media aproximadamente. Y bueno, desde esa hora están... Con, con este procedimiento que ya culminó por parte de, de la verificación del cuerpo eh, que lo hizo un médico forense en compañía también del fiscal eh, Rolando Rivas. Lo único que falta es levantar el cuerpo, trasladarlo a la morgue, esperando también que aparezca algún familiar y después también continuarán las averiguaciones para, para buscar identificar al supuesto autor. Bueno, Nata, te agradecemos por este completo informe en este día lunes. Lamentamos iniciar así este tipo de noticias, pero bueno, es una realidad que se está dando en esta jornada. Estamos atentos a más informaciones durante la mañana de hoy. Muchas gracias, hasta luego. Gracias Nata, con nosotros aquí en la mañana de cada día. Y de Nata vamos rápidamente a otro contacto en vivo y en directo. Ya nos acompaña Diego Agüero en esta jornada, que está inestable con el clima. Eva. Descendió la temperatura, un poco de lluvia. Nos va a también brindar más datos nuestro gran amigo Diego Agüero. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido a la mañana de cada día. Buen día, Chiche. El saludo para todos los compañeros, el saludo para la teleaudiencia. Así es, estamos en 18 proyectada entre Oleari y Juan Dayolas. Para contar una realidad que está pasando una persona eh, de características, sería un adulto mayor, poco se sabe de él. Lo cierto y concreto es que hace varios días deambula en la zona, prácticamente está abandonado, de acuerdo a los vecinos que relataban esta mañana, que le sorprende... ...o le sorprendió la noche, la lluvia está completamente mojado, eh, eh, completamente sucio... Eh, ...indudablemente nos preocupa la situación, por eso llegamos hasta esta ubicación... ...18 proyectadas entre Oleari y Ayolas. Sí. Eh, buen día, ¿cómo le va señora? Buen día, ¿qué tal? ¿Le encontraron usted hace unos días? Sí, desde el viernes está enfrente a nuestro, acá en el barrio... Y bueno, eh, no sabemos qué hacer, llamamos ya al 911, no, no, no nos ayudan. Necesitamos saber dónde le podemos llevar. Eh, se comunica poco también la persona. Sí, realmente no le entendemos lo que pudimos entender que se llama Neri. Y bueno, necesitamos una ayuda porque es difícil verle, verle así y, y no saber qué hacer. Está completamente sucio. Sí, está sucio. Incluso con sus necesidades. ¿no? Así mismo, nosotros le quitamos la manguera en estos días de calor, él se limpió, pero ahora con este frío ya no sabemos qué hacer y es difícil en este momento de pandemia estar así. Eh, no, nos da miedo realmente a todos, pero no, no podemos hacer. Aquí lo que urge es eh, por lo menos una ambulancia del Ministerio de Salud para que le, lo, lo chequeen, verifiquen si está bien de salud y posteriormente ver un albergue. Así mismo, necesitamos, necesitamos que tenga una asistencia médica y que, que, que le lleven a un albergue porque nosotros ya no podemos. Entonces, nos cuesta mucho a nosotros como vecinos y La no cel. sabemos qué hacer realmente. Él no se comunica. No, no se comunica. Ayer, por ejemplo, ya no comió eso. nada, tomó un café con leche, eso sí, por eso ahora está nuevamente así. 
Bueno, vamos a hacer que gracias, señora, muy amable. Vamos a hacer acá, comisario. Comisario, eh, hace... Va sí. La CEN, por ejemplo, la Secretaría de Emergencia Nacional, tiene un su albergue ahí. ¿Por qué no podrían llevarlo ahí, verdad? Aparentemente, los días de mucho frío ellos habilitan día, eso. Ah, y, eh, vamos a conversar con, con, rápidamente con el comisario. Comisario, eh, la, la, la situación de este hombre, eh, ¿qué se podría hacer? Secretaría de Emergencia Nacional no opera en estos días. Sí, está operando Secretaría de Emergencia ya... Él había ido ahí y después volvió a salir. Él estaba, vamos a decirle, sobre Changaicé, un grupo de personas, en las garitas que estaban sobre... Y parece que vino y se re... él vino a refugiarse acá. ¿Qué se presume? ¿Sería una persona con eh, algún problema eh, mental o, o, o sería alcohólico? Y no, no sabría decirle. Porque veía alcohólica, no... ¿No, no tiene? No, no tiene. Eh, más bien por la solidaridad de, de los vecinos está viviendo en la cuando dice, se necesita trasladarlo sí necesitamos trasladar un albergue vamos a decirle porque hospital no le queremos llevar por la situación ya. gracias comisario muy amable muy gracias amable. bueno la situación de este hombre eh, estaba se refugiaba anteriormente en la secretaría de emergencia nacional nos dice aquí el comisario pero eh, en esta situación en la que él se encuentra totalmente mojado, los vecinos le pusieron esta campera, compañeros, Ajá. esta campera le pusieron los vecinos, es porque él estaba sí. completamente mojado, ya que le sorprendió la noche eh, en uno de los bancos aquí del paseo central del bulevar de, de, de esta avenida, y ahora por la caridad y la solidaridad de los vecinos está viviendo este hombre. Bueno, una situación que estuvo recibiendo hasta Gisela en sus redes sociales, la gente que se preocupó, que, que lo encontraba en esa zona y que buscaba la forma de poder ayudarlo, ¿verdad? Y apelando a la prensa para que esto también se vea visible y ver qué solución darle a este señor. Ellos, ellos mencionaban, la señora que habló recién, eh, sí. mencionaban que él no tiene ningún tipo de problema ni mental, ni alcohólico, ni nada. Ajá. Simplemente es una persona en situación de calle, de edad y que está Así eh, es. desnutrida posiblemente. Abandonado que está mal alimentada sí. y que está en la calle. Y ellos como vecinos, vos decís, sí. por ejemplo, veo un ser humano que está ahí, claro. que se puede estar muriendo y no, no hago nada. Entonces, el gran problema y la gran sí. duda, ¿dónde recurrir cuando tenemos esta situación? Y hay que ver, ojalá que la Secretaría de sí. Emergencia Nacional pueda dar una mano nuevamente, digo, porque ya estuvo por ahí, pero él sí, salió, sí, como decías, sí, Diego. Así mismo, eh, 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 así tal cual lo planteaba Gisela. Nadie hace nada, salvo los vecinos que sí están sumamente preocupados por esta situación porque eh, 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 es, eh, está muriendo prácticamente el hombre. Sí. Debilitado por completo por falta de alimentación, apenas ya camina, eh, creo que tenía luego eh, o andaba en silla de ruedas, es lo que señalan los vecinos, le habrían robado la silla de, de ruedas, lo poco que tenía le sacaron. Qué bárbaro, tremendo. Y bien por el, el barrio que está ayudando a esta persona dentro de barrio todo, para que la, la solidaridad. Gente, alguna sí. gente solidaria, algún albergue, quiera llevarlo. ¿En qué zona estás, Diego? Si podemos Tacumbú. repetir, por favor. Tacumbú. Tacumbú, 18 Tacumbú. proyectada Tacumbú. casi Oleari. Ahí, exactamente. Así es, Oleari y Ayolas, sobre mm. 18 proyectadas. Bien, gracias, Diego. Te mandamos un abrazo grande. Gracias por hasta este contacto. Luego, hasta luego, hasta luego. Diego, bueno, con nosotros en este contacto en vivo y en directo. Bueno, turno de las 7, arriba, arriba todo el mundo. Suena, suena, suena. Este es el despertador de la mañana de cada día para las familias paraguayas. 18 grados tenemos actualmente. La probabilidad de lluvia 60%. Altísima la probabilidad de lluvia. Vamos a ver si se da y dónde estás vos. Encarnación me decía que llovía. Otro punto que decía que llovía era Caguazú. Tenemos una humedad del 96%. La mínima 16 grados. La máxima 22. Vamos a ver según las horas cómo se va a ir dando la temperatura en este día. Para acompañarlos a todos con más detalles, ¿sí? A ver, para las 8 de la mañana nos esperan 20 grados. Para las 10 de la mañana tenemos 21 grados. Para las 12 del mediodía, 22. Bajamos a 19 grados a las 2 de la tarde, manteniéndose así hasta las 4. Y luego a las 6 repunta otra vez, eh, perdón, baja otra vez a 18 y mantiene esta temperatura que es tan agradable para muchos como la que tenemos en este preciso momento. 18 grados. Aquí en Ciudad Capital, la máxima 27 para mañana. Atentis, ¿cómo va a estar el martes? 27 grados la máxima. La probabilidad de lluvia 0%. Paran las lluvias mañana. La humedad 51%, la mínima 16 grados. Bueno, vamos a recorrer el país también ahora con más y más detalles, más y más información. 
a ver cómo están los diferentes puntos. Escríbanos al WhatsApp, cuéntenme qué tal la lluvia. Concepción 17, la mínima 31 grados la máxima, que también vemos ahí que ya tenemos hoy en probabilidad de precipitaciones. Eh, pero Juan Caballero, nublado, 22 la mínima, 35 la máxima. ¡Qué calor en Pedro Juan Caballero con la máxima! eh. San Pedro, 17 la mínima, 27 la máxima para este punto del país. Y si avanzamos y seguimos recorriendo, llegamos hasta Coronel Oviedo con 17 de mínima y 28 la máxima. Lluvias, lluvias y más lluvias pronosticadas para esta jornada. En Ciudad del Este también, con una máxima de 30 grados, como podrán observar, 19 la mínima. ¿eh? Una jornada que el que puede quedarse en la cama, ¡ja! a disfrutar, pero en la cama nos miran a nosotros. ¿eh? 15 la mínima, 19 la máxima. Lluvias y tormentas eléctricas para este punto del país. Pilar, también, 14 la mínima, 19 la máxima. El sur, el sur, saludos al sur. Fuerte Olimpo, 22 la mínima, 36 la máxima con nubes y más nubes. Bueno, así arrancamos la jornada, ¿eh? Pero el viernes sí ya repunta el calor. Mariscal Estigarribia, 16 la mínima, 25 la máxima. Lluvias y tormentas eléctricas. Vamos a ver, Pozo Colorado, 16 la mínima, 24 la máxima. Así es como se encuentra esta jornada, el pronóstico del tiempo para Pozo Colorado. Bueno, me extiendo ahora el resto de los días. ¿Qué nos trae la semana completa? Miércoles, jueves, viernes, a ver cómo se va a presentar el clima. 10% la probabilidad de lluvias para el día miércoles, 50% la probabilidad de lluvias para el día jueves. El viernes, 20%. Tenemos 17 de mínima para el miércoles, 25 de máxima. La mitad de semana con temperatura agradable. El jueves, 18 la mínima, aumenta un poquitito la mínima, pero baja la máxima a 23. Y el viernes, 15 la mínima, 27 la máxima. Como les dije, el viernes es el día más caluroso de la semana. Señora, señor, muchas gracias por elegir las pantallas del SNT. Gracias a todos ustedes por ser parte de esta gran familia llamada SNT. La mañana de cada día para ustedes. Gracias a nuestro presentador por los datos del clima. Llegó el mes de la primavera y de la juventud. Y en los supermercados La Bomba, los precios están más bajos que nunca. Supermercados La Bomba, un serio compromiso en brindarte los mejores y más variados productos siempre. La Bomba, precios bajos todos los días. de la mañana con 7 minutos, 18 grados 6 la temperatura actual, vamos rápidamente a la etapa de los diarios hacemos un recorrido completito en esta nueva franja horaria masiva solidaridad con secuestrados por el EPP, verdadero pueblo paraguayo repudia la extorsión en Concepción, Asunción y otros puntos del país hubo movilizaciones para reclamar su liberación varias comunidades rechazaron los víveres y bien familia rogó a aceptar por la vida de los capturados incumplen promesa de soltar a Adelio Mendoza y parientes indígenas hallaron rastros en el monte multitud también clamó liberación de otros dos secuestrados anteriormente Félix Urbieta y Edelio bueno y vamos a la imagen central que hoy ya estábamos haciendo eco tanto en Concepción como en Asunción uh -huh. de eh, los familiares justamente del señor Denis y por supuesto en Concepción sumándose más familiares de personas que han sido víctimas del secuestro. Y estaba diciendo la, la hija ayer, Beatriz, que la, la abuela de ella sí. tiene 95 años, la mamá de Oscar Denis, 95 años, y el hijo religiosamente los domingos después de misa va y la visita. Ah, mira. Y después ayer preguntaba por qué su hijo no fue a visitarla. Mm, ayer fue el primer domingo de la no visita. Sí. Qué fuerte. No, oh, terrible. Contratista del puente Achaco y se niega a divulgar el proyecto, alega confidencialidad. Interior, planean museo en sitio de reliquias en el Chaco. Comparan caso Zacarías Irún con el de Friedman y piden expulsión. Expulsión de ZI. Sí. Bueno, ahí estamos completando la tapa del diario ABC Color. Dejamos la tapa y nos vamos al suplemento deportivo junto a Edwin. Gas a la copa, dice el suplemento deportivo. Retorna a la Copa Libertadores luego de seis meses. Y los tres equipos paraguayos que subirán al escenario lo harán eh, de la siguiente manera. Uno fuera de casa, Olimpia, mañana 20.30 ante Santos en eh, Sao Paulo. Mientras que después, ya el jueves, tendremos dos partidos. Libertad recibiendo a Boca Juniors en la nueva olla a las 20. 
Y también el jueves, Guaraní recibe a Tigre de Argentina a las 22 horas en el Defensores del Chaco. Por el torneo de apertura, Cerro Porteño espera jugar el día de mañana ante Nacional a las 18.30. Tenemos los resultados de toda la fecha. Luqueño le ganó 2 a 1 a 12 de octubre. General Díaz perdió de local con Libertad 2 a 0. River perdió de local con Olimpia 4 a 0. Sol de América perdió de local con Guaraní 2 a 1. Guaireña ganó de local ayer 4 a 0 a San Lorenzo. Y Cerro Porteño jugaría contra Nacional el día de mañana 18.30. Muy bien, gracias Edwin. Vamos ahora a la siguiente etapa. Estamos en última hora. Rotundo repudio al EPP, masivas movilizaciones pidiendo la libertad de todos los secuestrados. Familiares empezaron a distribuir los alimentos. En el Buen Pastor piden traslado de Carmen Villala. Eso, por un lado, primeramente saltó esa información. Después, Daisy Lala, la abogada de Carmen Villala, dijo, no, es mentira. Y empezó a publicar por sus redes sociales escritos, uh -huh. supuestamente, de las reclusas y firmas, supuestamente, de las internas de las mujeres privadas de su libertad, solidarizándose con Carmen Miguel. Ah. Mm. Y el traslado, el traslado mira, se... Mira. ¿Viste que se dijo que se le van a trasladar también? ¿Se sí. va a dar eso, no? No, 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 no se va a dar. La ministra de Justicia dijo que no hay ningún plan de traslado. Eh, porque no sí hubo se... refuerzo en los alrededores del buen pastor. Eh, claro, ahí está, por ejemplo, el, las internas reunidas en el patio de la casa del buen pastor. La que me parece de... La de Cabellera Rubia, la uh -huh. Rubia Cabellera es Blanca Rosa González, la única mujer que se le enfrentó a Carmen Villalba en el, en el reclusión. Ahí está, la que está braceando sí. a la izquierda de su pantalla. La, la que tiene hay una remera negra, parece. Sí, Cabellera Rubia. Sí. Bueno, la situación que conlleva todo este sí. pedido, ¿verdad? Sí, exactamente. Para que la puedan liberar, algo que no se cumplió tampoco. No, 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 eso es imposible. Llegó es ese imposible. plazo y, y, y crece la incertidumbre también, ¿verdad? Desde el gobierno le dijeron, eh, o sea, siempre, porque ya hubo planteamientos de este tipo uh -huh. en otros gobiernos y siempre se dijo no. Eso y no se negocia. Eso no se negocia, la misma ley eh, prohíbe y de hecho que tampoco está en manos del gobierno, del ejecutivo, sino está en manos del, del Poder Judicial. Mm, claro. Bueno, vamos ahora a más informaciones que aparecen en la etapa de última hora. Estábamos eh, con respecto a llegados que rompen en llanto ante la incertidumbre. Exactamente, y vemos la fotografía de la señora Mirta Denis, hermana del secuestrado Oscar Denis. Más abajo, Salud realizó primeras derivaciones de pacientes con COVID a los privados, a los sanatorios privados que tienen 100 camas de cuidados intensivos. Así es. Bueno, otra información, Estados Unidos prevé que Paraguay aumente la exportación de carne el próximo año. Estiman que serán 360 mil toneladas. Grandes focos de incendio siguen y contaminan el aire en la ciudad. Denunciarán a los autores. Políticos usan al jurado de enjuiciamiento magistrado como garrote contra fiscales y magistrados titular de colegio de abogados. Suspicaz manejo de expediente de la caja bancaria en la Corte Suprema, caso pago de IVA. Vamos ahora a la contratapa o la versión deportiva, mejor dicho, porque hoy todos traen su suplemento. En lo deportivo está Edwin. Coperos en acción. En la foto Seba Ferreira, Ale Silva y José Florentín, este último de Guaraní. De buen momento. Luego de seis meses de cuarentena por COVID-19, vuelve la Copa Libertadores de América y los tres equipos paraguayos, Olimpia, Libertad y Guaraní, entran en acción en ese mismo orden. Mañana Olimpia visita a Santos 2030, el jueves Libertad enfrenta a Boca a las 20 en cancha de cerro y ese mismo día, el jueves, el cachique Guaraní va ante Tigre, de local también Guaraní, pero en el Defensores del Chaco a las 22. Muy bien, muchas gracias. Vamos a más informaciones en la jornada del día de hoy. Tenemos la etapa de la Nación. Caravana en Guairá. Guaireños exigieron que el Senado decida la pérdida de investidura de Rodolfo Friedman. Muy bien. Comunidades humildes rechazan víveres por extorsión del EPP. Profunda por... indignación justamente en todos los sectores. Exactamente, sí. Todos los sectores comunicados de la sociedad civil, de gremio, en fin, de todos, uh -huh. rechazando... Esta ola extorsiva al EPP, a pesar de las necesidades que atraviesan numerosas comunidades en diferentes puntos del país, que fueron señaladas por el grupo criminal como beneficiarias de los víveres, se niegan a aceptarlos. Líderes de diversas etnias y distintos asentamientos de zonas vulnerables rechazan al grupo autodenominado EPP y no se sienten representados por su accionar delictivo y violento. La fotografía, la secuencia, tanto en la costanera como en Concepción, con banderas blancas, una multitud salió a pedir la libertad de secuestrados. Así es, desde la mañana de ayer y durante toda la jornada, tanto en Asunción como en Concepción, 
Una verdadera y emocionada multitud salió a las calles en todo tipo de vehículos llevando banderas y globos blancos para pedir el cese del terror sembrado por el autodenominado EPP que mantiene secuestrados al ex vicepresidente Oscar Denis y al joven Adelio Mendoza. Títulos laterales COVID-19, mantener cuidados y no exponerse, aparece en la fotografía el doctor Guillermo Sequera. Si la gente intera interactúa diferente, dice, no podemos controlar al COVID-19. Sí. Convenio, internan pacientes en UTI de privados. Bien, y el mundo, en este caso el anuncio oficial, este tema del rebrote a nivel mundial está dando que hablar. ¿eh? Y en países, Israel sí. ordenaron nuevamente el reconfinamiento. ¿No se dio plazo a nivel, verdad? No no, 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 no. Pero hay que tener en cuenta que se está dando rebrotes en grandes ciudades y en grandes países que sí. pensaban que ya habían pasado por la etapa del sí, COVID-19. ¿eh? Tremendo. Bueno, vamos a lo deportivo. Edwin, ¿qué tenemos en La Nación? Deportivo también se destaca lo que va a ser el reentré de libertadores de los equipos paraguayos. Copados, clubes paraguayos vuelven a la Copa Libertadores. Olimpia va de visitante a Brasil. Libertad y Guaraní lo hacen en Asunción bajo estrictos protocolos sanitarios en tiempos de pandemia. En la foto Seba Ferreira que levantó de vuelta hace tres partidos que está en un muy buen nivel. El queso Fernández que no para de hacer goles Y Roque Luis Santa Cruz Que tuvo algunos minutos En el partido ante River El fin de semana Esperemos que Roque esté de arranque y con buen nivel Porque es importantísimo para el Club Olimpia Muy bien, vamos a más tapas 7 de la mañana con 16 minutos Tapa del diario Crónica Título principal Título relevante Todos contra el EPP Aborígenes empezaron la búsqueda y se dieron caravanas. Integrantes de la etnia Paita Buitera empezaron la búsqueda de las personas secuestradas por los criminales. Ni bien ingresaron al monte, encontraron lo que habría sido un campamento improvisado de los secuestradores. Otra información, caravanas multitudinarias se repitieron, tanto en Asunción por la mañana como también en Concepción. Y abajo con la voz, batalla contra el virus. Busca crear conciencia en la gente que va al Mercado 4. Muy bien, completamos la etapa del diario Crónica, a ver qué trae el suplemento deportivo. No se olviden que ahora a las 7 y media en instantes tenemos el bloque deportivo también de la mañana de cada día. Arde la República, cientos de socios e hinchas del Esportivo Luqueño organizaron ayer una caravana para pedir la renuncia del presidente Celso Cáceres y los pocos miembros de la comisión directiva que quedan. Por otro lado, en la sede del club se produjo un incidente entre aficionados y algunos empleados de la institución, que dejó un par de heridos. En medio de este ambiente, Carlos Humberto Paredes reemplazó a Hernán Rodrigo López como DT del plantel de primera. Rodrigo López se despidió con victoria. Arriba, en la foto, Roque Luis Santa Cruz viaja a Brasil para jugar con Santos. Mañana, 20.30 al partido. Apertura, Guaireña le ganó 4 a 0 a San Lorenzo. Ahí está la foto también. Y el doctorcito ex Cerro que pelea al virus, Juan Fernández D'Alessio, había sido futbolista de Cerro Porteño a inicios de los 2000, 2005 aproximadamente, el doctorcito, así le llaman a Juan Fernández D'Alessio. Bueno, muy bien, completamos así la tapa y contratapa de los diarios en esta jornada del día de hoy. Ahora con Aníbal, eh, estaría bueno compartir lo que ya anunciábamos sí, previamente, ¿verdad? Exactamente, porque después de conocerse la información que comunidades indígenas que, son, que necesitan mucha asistencia sí. por un abandono de décadas de parte del Estado, hayan rechazado esa ayuda, eh, esa, digamos, esa, esa designación del EPP para ser beneficiados. Este es, 75 comunidades indígenas rechazaron víveres del EPP, por ejemplo. Sí. Acá está, exalumnos del Cristo Rey, se suma a la tarea de recolección de víveres para nuestros hermanos indígenas y... Tendríamos que ir mencionando, por ejemplo, los lugares donde puede la gente dejar sus eh, colaboraciones. Por ejemplo, Colegio Las Teresas, Portón uh -huh. B, sobre la avenida Mariscal López. Maña, hoy, hoy y mañana, sí. de 7 a 7. Bien, la gente puede llevar agua, leche en polvo, eh, leche en la vida, arroz, azúcar, hierba, poroto, aceite, harina. O sea, alimentos no perecederos para poder trasladar también sin ningún tipo de conflictos hasta la zona afectada. Esto es del Colegio Santa Teresa. Después, sí. ¿qué más tenemos? ¿Cuál otra es otra institución? A ver, este es del San José. Hoy y mañana también, Ajá. la recolección, el Marcelino Note, casi 
Ahí en, en la sede. En la sede del colegio. Ex alumnos sí. del colegio San José. Uh -huh. El ex Cristo Rey también. Sí. Sumándose a esta recolección de víveres para los hermanos de indígenas. Hoy hasta el sábado, ¿eh? Sí, este extendió más dos días. Muchos más días. Ahí están las informaciones. Ahí están este las, las Teresas. Teresas y hay varios otros colegios también. Sí, hasta el momento tenemos tres. Tres. Si sí, es que hay más gráficas, pedimos que nos envíen sí. también para poder compartir con nuestras redes y también con la pantalla. Porque sí. esta es una campaña realmente loable. El sí. colegio Get también está Sí, también sumado. el colegio Get. Ah, sí, muy, señor. Bien, muy bien, muy bien. Sí, señor. Es genial que más instituciones se vayan sumando para poder ayudar a estas personas que... A pesar de no tener estos alimentos eh, para poder tener este día a día, están rechazando lo que iba a ser ofrecido por el EPP, la dignidad ante todo. Exactamente, tuvieron dignidad a pesar de esas múltiples necesidades de decirle no, sí. no queremos nada producto del chantaje de la extorsión. Tal cual, ¿eh? Bueno, estamos 7 de la mañana con 20 minutos, eh, tenemos más informaciones para compartir con ustedes, nos vamos hasta Gisela. Vamos a actualizar los datos del COVID de nuestro país, ya tenemos la presentación, por supuesto, las cifras, el informe del Ministerio de Salud en pantalla. Procesamos 2.981 muestras, 493 positivos, todos comunitarios y aislados. Lamentamos informar 11 fallecidos, total 525. 585 internados, 136 en terapia intensiva, 609 recuperados, sumando así 14.288. Total de confirmados a la fecha 27.817. Esto tiene que ver con el informe del Ministerio de Salud en cuanto al COVID en Paraguay. Cotización de monedas, señoras y señores, usted si por ahí tuvo algunos ahorros que hacer, dice, bueno, ¿cómo estarán esos ahorros hoy? Si son en dólares, a la compra 6.880, hay algunos que tienen deudas en dólares también, a la venta 6.930, el euro a la compra 7.800, a la venta 8.100, el peso argentino a la compra 52 guaraníes, a la venta 58, y el real a la compra 1.120, a la venta 1.235. Detalles que van sumando en cada jornada aquí a través del SNT. Los acompañamos a todos. 8 de la mañana, 7 minutitos. Acompañando a toda la teleaudiencia con imágenes ya de la ciudad. 18 grados, 6 décimas la temperatura actual. Tenemos detalles de nuestro clima. A ver cómo está la temperatura en esta jornada. Buen día para todos. Arrancamos la semana con muchísimo trabajo, mucha información. 18 grados 6 décimas la temperatura actual, la probabilidad de lluvias del 60%, la humedad 88%, la mínima 16 grados, la máxima 22. Lluvias y tormentas eléctricas para esta jornada. Vamos a ver qué tenemos para mañana, ¿sí? la presentación entonces del día martes, máxima 27 grados, la probabilidad de lluvias para mañana es 0%, la humedad 51% y la mínima 16 grados. Espectacular, detalles del tiempo aquí en la mañana de cada día. Bueno, tenemos enlaces, Chiche. Así es, Gisela, tenemos un contacto. Vamos a ir hasta el Palacio, ahí se encuentra Fernanda Chamorro. Nos va a brindar más informaciones acompañando también la agenda justamente del presidente de la República en este nuevo inicio de semana. Fernanda, querida, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Chiche? Gisela, el saludo también ahí para los compañeros y los televidentes. Así mismo, una jornada que hasta el momento se proyectaba tranquila con lo que tiene que ver con la agenda del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. No menciona algún tipo de audiencia específica, pero a quien sí vimos llegar hace unos minutos nada más era al ministro de Salud, Julio Mazzoleni, eh, que aparentemente se estaría reuniendo con el presidente de la República ya eh, minutos atrás también teníamos la llegada del comandante de la policía, el comisario general Resquín, así que podemos eh, ir hablando de estos eh, dos eh estas dos personas que podrían estar marcando lo que será la agenda informativa aquí en el Palacio de Gobierno. Estamos aguardando a la espera, como decíamos, eh, Chiche, eh, Gisela, teniendo en cuenta que no hay eh, marcadas eh, 
las actividades específicas, más que nada reuniones que se van manteniendo con las principales autoridades aquí en el Palacio de Gobierno, varios temas sobre la mesa, no tenemos que olvidar también, además de la situación en el norte, lo que ocurre con las cuestiones sanitarias. Así que finalmente, más o menos, eh, llegó hace cuestión de 10 minutos más o menos aquí al Palacio de Gobierno y seguramente también ten tendremos novedades desde el punto de vista de la cartera sanitaria. Bueno, y estaremos atentos justamente a esas novedades y a esa post reunión que seguramente mantendrá con el presidente. Así que, Fernanda, muchísimas gracias por este avance. Excelente, hasta luego. Muy amable, hasta luego. Bueno, vamos a hablar a continuación del caso Giovanni. Ustedes saben, este joven que fue asesinado y que generó todo tipo de repudio en la zona donde él siempre frecuentaba. Se realizó la exhumación del cadáver de Giovanni, el joven canillita asesinado cruelmente en la ciudad de Itá. El procedimiento se realizó mediante un anticipo jurisdiccional de pruebas que permitió la extracción de ADN que será comparada con las del supuesto autor del hecho. Tenemos un informe sobre esta situación del joven Giovanni. Estamos haciendo varias diligencias, todavía nos quedan muchas por hacer. Hoy hicimos la exhumación del cuerpo para extraer un hueso largo y un, eh, un tejido epitelial, sería que es la piel, para para comprobar con las evidencias que fueron posteriormente extraídas, como eh, por ejemplo el, el allanamiento, encontramos la remera con mancha de sangre, luego también, eh, luego recién después se la había encontrado a, al día siguiente, a, pudimos dar con el supuesto autor, ahí encontramos que él tenía arañazos en el cuello, él manifestó que los arañazos venían de Giovanni, por parte de Giovanni, entonces nosotros decimos, eh, posteriormente queremos hacer esa comparación eh, de estos ADN con los ADN del supuesto autor y con las muestras extraídas en los allanamientos que es la remera, como le mencioné. Hasta tener una, un panorama mucho más claro, nosotros no nos podemos arriesgar a, a decir no son cómplices del homicidio, o actuó solo porque está apareciendo más testigos que están contando más, eh, más cosas importantes para la, la investigación fiscal, como que supuestamente él no entró solo, que entró en compañía de alguien. Entonces nosotros tenemos que dilucidar bien y estar seguros para desvincular a cualquiera de, de ellos. ¿verdad? Y ustedes recuerdan que este fin de semana, al iniciar nomás la fin de, el fin de semana, el, desde el Hospital del Trauma informaron y confirmaron la información de que una joven, quien estaba en la sala de cirugías, sufrió un, un paro cardiorrespiratorio porque uno de los aparatos que estaba siendo utilizado en su cirugía, una joven de 16 años, tuvo un desperfecto eléctrico. La joven de 16 años sufrió una descarga eléctrica, nada más y nada menos. Ahí, en, en la sala de cirugía, una descarga eléctrica, eso obligó a que la joven fuese llevada a terapia intensiva, intubada, fuese sometida a un, fuese llevada a un coma farmacológico. Afortunadamente, ya ayer, este reporte médico del Hospital del Trauma señala que la adolescente de 16 años que ingresó el viernes 11 de septiembre a terapia intensiva pediátrica del Hospital del Trauma, luego del efecto adverso no esperado al inicio, dice este comunicado, al inicio... Volvamos al, al comunicado, por favor. Ahí está. Ahí está. Al inicio de una cirugía de osteosíntesis por fractura de fermo derecho y radio distal del miembro superior izquierdo, en la fecha amanece lúcida, se ubica en tiempo y espacio, sin fiebre, con signos vitales dentro de los rangos normales, buen diuresis, diuresis eh, mueve todos los miembros, saturación de oxígeno, bueno, en fin. Eh, o sea, Aníbal, entró señor. por un problema en la pierna sí. y casi perdió la vida. Exactamente, y la empresa responsable del equipo médico, Ajá. por supuesto se puso a disposición también de toda la familia. Ah, se, se, sí, se haría sí, cargo. Sí, se hizo cargo para lo que hubiera el lugar. Afortunadamente esta joven, por lo que vemos en este comunicado, 
eh, ya salió de ese cuadro, de ese coma farmacológico. Mm. Farmacológico y se está recuperando ya, pero continúa en terapia intensiva, por supuesto, para los controles de rigor. Fíjense ustedes lo que es. Te vas a una sala de cirugía, estás ahí ya en la cama y, y, y se produce una descarga, pero bueno, eh, mm. ningún equipo es fiable al 100%. Claro. Lo bueno es que dentro de toda esta situación la empresa se está haciendo cargo también. Totalmente, sí. O sea, asumiendo una responsabilidad ante esta descarga. Lo que habría que ver es también, compañeros, si es que realmente es una falla eh, de, del equipo nada más o si el equipo estaba falto de mantenimiento o mm. vaya uno a saber qué, qué cuestión, ¿verdad? Porque si fuese así por tema de mantenimiento o algo, o, o algo más, eh, sería mucho más grave el caso que, que una simple falla del equipo, ¿verdad? Uh -huh. Ahí ya y, entraría la negligencia también, ¿verdad? Y hay no... que esperar el reporte del, sí. de la empresa responsable del equipo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy bien, vamos a hablar de otro tema ahora, la quema de pastizales que se viene dando. Ustedes saben que esto preocupa y mucho por la contaminación que genera, por las enfermedades respiratorias que acarrea. Ahí vemos en imágenes, esto fue el sábado, sí. la zona ruta Luque-San Bernardino, una cosa impresionante. La intensa marea dificultó la circulación en el área y tomó el ambiente hasta generar problemas incluso en la respiración de las personas que por ahí andaban, ¿eh? Ayer domingo la escena era apocalíptica. Vemos ahora cómo quedó todo ayer el infierno al costado de la ruta Luque Samber. Decíamos hoy al inicio del programa que bueno, lo de las lluvias sería favorable para aplacar un poco estos incendios. Los bomberos voluntarios lograron controlar la quema de esos pastizales en la zona, como mencioné, ruta Luque San Bernardino. La tarde del sábado, que era donde se daba y se producían estos incendios. Sí. Y así quedó. Ayer eran estas las imágenes que se captaron. Pero vos sabés que fue tremendo. El sol, ¿notaron cómo estaba el sol? Sí. Era ese redondo, pero así, naranja, sí. Sí, sí, eh, sí, sí, feo. Sí, sí. Turbio. Turbio, sí, 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 sí. Y aparte lo que complica para la gente que salía a caminar... Ya estamos luego con problemas respiratorios, ¿verdad? Sí. Por todo lo que implica el COVID-19, los pulmones ya están bastante golpeados y encima ahora está quemado. Le reiteramos a la ciudadanía, no sí. quemar su basura, no quemar sus pastizales, no, in, no prendan nada, señora, señor, por favor. No. Eh, veamos otra medida para deshacernos de lo que por ahí no queremos, Esto fue, no precisamente con fuego. Esto fue muy largo, Gise, porque el sábado de noche me habían pasado también un video que ya compartí al grupo de cómo seguían trabajando los bomberos y la dotación sí. de bomberos que no paraban de ir hasta la zona sí. eh, a causa de ese fuego que empezó en la tarde, que tuvo toda la Se jornada del día sábado. Sí. sábado sí. Y tenemos ese material para compartir, enseguida lo vamos a estar viendo, eh, pero reiteramos, ¿verdad?, que, que se tomen los cuidados necesarios. Ahí está, mira, mira lo que era el sábado de noche. Pero tenebroso lo era, o sea, poder ver una situación así de llamas al costado de la ruta y ver unas cuantas patrulleras y más que nada eh, camiones de bomberos que seguían llegando a la zona para poder Chiche. aplacar un poquito. Qué difícil entrar a esa zona, ¿eh? Sí, es hoy compartimos Luke Samber, sí. pero tengo gente allegada que viaja mucho por todo el país por temas laborales y demás y de incendios a lo largo y a lo ancho del Paraguay, ¿eh? Qué bárbaro. Tremenda situación entonces que se está viviendo en todo el país. Ojalá la lluvia se dé, Gise, ¿verdad? Ojalá que se pueda... Ojalá que llueva un poco por todo el territorio nacional que podamos tener para aplacar estos incendios que se van dando y que cuidemos un poco el medio ambiente, que seamos conscientes, ¿verdad?, del perjuicio sí. que nos hacemos nosotros mismos y al medio ambiente ni qué decir. Sí, tal cual. Bueno. Situaciones que se están dando a nivel país con este tema de los incendios forestales. Tenemos más informaciones para compartir con ustedes. Nos vamos hasta la cabina de RQP en estos cuatro cuadros que estás recibiendo informaciones en esta mañana. Sí, porque no salimos de una para entrar a otra entre la pandemia, el dengue, los robos de merienda escolar, los incendios, todo lo que viene, secuestros, también contaminación de nuestros eh, recursos naturales como es el caso de la Laguna Cerro, por parte de la empresa World Trading, que fue multada por la suma de 1.600 millones de guaraníes por la contaminación de la Laguna Cerro de la ciudad de Limpio. La determinación se dio luego de finalizado el sumario realizado por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, el MADES, que halló culpable a la firma de afectar el cauce. Así que ya 
El MAE se encontró culpable a esta, a esta firma, a World Trading, 1.600 millones de multa. Esto igual, no sé compañeros cómo lo sienten ustedes, pero creo que no debería terminar ahí con una simple multa de 1.600 millones. Habría que seguir el caso con eh, investigaciones más profundas e incluso yo creo que con sanciones mucho más eh, severas y profundas también. Y en varias zonas de la capital hubo interrupciones en el servicio de energía eléctrica. A propósito, la ANDE, comunicado mediante, informa que alrededor de las 2 de la madrugada, de hoy lunes 14, debido a las condiciones climáticas adversas y fuertes vientos, quedaron fuera de servicio 18 líneas de media tensión a consecuencia de ramas sobre líneas, crucetas rotas y cables sueltos, afectando a centros de distribución de Asunción, Fernando de la Mora, Lambaré, San Lorenzo, Luque, Itahuaca, Piatá, San Antonio y Guarambaré, entre otras. Funcionarios técnicos ya se encuentran trabajando para la reposición total del servicio y se reporta que hasta el momento ya fueron normalizadas 10 de las 18 líneas, quedando en proceso de verificación para su reposición las restantes. Se recuerda por este medio, dice este comunicado, los canales para registrar reclamos por falta de energía eléctrica, además del call center 160. Pueden hacer también en la app Mi Ande para los teléfonos Android o si no también o si no en www.ande.gobcorta.py. Ahí está. 18 bueno, líneas. 18 aquí, líneas. Y 10 ya fueron repuestas. Bueno, este es un informe reciente, un comunicado de prensa que está dando la Ande para todo el país y hacemos eco aquí en la mañana de cada día. Sí, bueno, sí. estamos sí. Y hablando de que ustedes afortunadamente a la noche no utilizan la costa, la costanera norte. Ajá. Pero en un tramo ya, ahora sí, totalmente oscura. De repente algún que otro poste tenía luz. Tenía luz. Pero hace rato vos estás haciendo ese Ahora ni atención. siquiera esos postes que Mirá por ahí estaban ahí funcionando, ya nada. O sea, oscuro, oscuro. Oscuro, oscuro. Esto se da desde la unión cuando uno viene por Artigas, Aníbal, sí. y empieza a hacer ese tramo que es de tipo ida y vuelta en de cruces. Sí, en zigzag. Y más o menos empezás a tener energía, luz. Sí. Eh, poco antes de alcanzar ahí la rotonda de... Con Artigas. Con Artigas, ah, con General Santos. Mira un poco. Recién ahí tenemos más o menos energía de vuelta. Después el resto, oscuridad absoluta. Y eso, eso no son de paneles solares, ¿verdad? Son de... Supuestamente de la promesa es que van a poner paneles solares porque la gente inmonda. Eh, lo no inmonda para la ¿Pero hace cuánto que van a poner? Y todavía, esa, esa costanera está todavía en construcción. Y más todavía ahora que donde se va a instalar el puente. Sí. En fin, esto va a llevar mucho tiempo. Pues sí, bueno, eh, robando todo tipo de cosas y algo que evidentemente da pie a la información que quiero presentarles a ustedes porque ahora la ciudad de Luque nuevamente está viviendo esta etapa de inseguridad y tenemos imágenes del circuito cerrado. 3, 4, 5, 6, 7 casas por lo menos fueron visitadas por delincuentes en inmediaciones del barrio Punta Carreta en la ciudad de Luque. Los vecinos ya cansados salieron a dar la cara y explicaron cómo son víctimas de la inseguridad. Mi casa es aquel que está, que se ve ahí, de tres pisos, ¿verdad? Y hace como dos meses y medio, tres meses, entraron. Y no sé si la cámara puede enfocar allá sí. sobre esa muralla. La muralla, que la está muralla ahí, se subió ahí, se subió encima por, por el árbol y pasó al balcón. De ese balcón entró en la pieza, que era la pieza de mi hijo. Y de ahí se llevaron todo, todo lo que había. ¿Qué llevaron? Billeteras, celulares, su computadora, y, y, y todas las cosas. ¿Y entre cuántos entraron, don? Ahí uno no, una persona. Una persona. Que ustedes calculan que es la misma persona que entra en las otras casas. Justamente, mira, eh, ahí la señora que se fue allá, le vio, pero ya bajando ya otra vez. Ah, bajando con todas las cosas. Y mano. así. Y seguramente estaba el otro por acá, por recogiendo las cosas, ¿verdad? Y se bajó. Y me, me llamó y me avisó. Y yo me desperté, yo iba al otro lado de, de la casa, de mis pies acá, ¿verdad? Vine, ya no encontré más. No, o sea, le he visto a, a dos personas allá. ¿Viste que? Es que y, a, a, aquella parte oscura. Todavía no, gracias a Dios, está en mi casa. Viste que tiene todo. Después de esto, yo puse todo, mandé a poner yo este. Uh -huh. Pero viene y prueba candado. Ellos primero prueba cada casa candado, candado, así por ahí está abierto. Y si no está, empieza a, a hacer ruido por la reja, por la reja, por la reja. A ver si estamos o no estamos seguramente, ¿verdad? Y no podemos más dormir, mamita, ya no dormimos, a nosotros ellos 
duerme tranquilamente y nosotros no, no dormimos nada. De la preocupación. Sí, y cuando tu hijo o, o tu pariente, sea quien sea, sale por ahí a trabajar y nosotros sin dormir, mientras no llega y te sigue. A mí ya me siguió, eso ¿Te sí. ¿Te llegaron a seguir? Me, me, me siguieron. En uno de los últimos robos que se registró en estas semanas, uno de los delincuentes ingresó, se paseó prácticamente por el patio de esta vivienda y logró llevarse algunos objetos de valor que encontró en el vehículo de la familia. Porque sinceramente la inseguridad se vive en este barrio, es demasiado ya. ¿Cómo fue el, en tu caso, doña? Porque estábamos viendo ahí la, la imagen de circuito Nosotros, cerrado. Yo, por ejemplo, llegué a las 6 de la tarde de mi trabajo, ahora me bañé, y eh, cené y ya me acosté y eso a las siete y media entraron muchachos, yo creo que estaban entre dos y yo creo que se subió encima de la reja y se fueron como si fuera a su casa a buscar algo, ¿verdad? Se pasearon. Y se pasearon como si fuera a su casa, ¿verdad? Yo, por ejemplo, no cerré ese día el auto porque mi auto, su alarma se enciende de vale, ¿verdad? Porque tenía que llevar a solucionar ese problema. ¿Ese es? No, aquel, aquel. El, sí. El sí. Entonces yo dejé abierto ahí donde está el techito, uh -huh. pero él como si fuera en su casa, entonces yo me siento muy segura porque es mi casa, ¿verdad? Claro. Pero había sido que no es así, ¿verdad? Porque es muy... Él entró en el quincho, se fue a revisar todo, después se fue a la pieza de mi mamá y vino hacia acá, hizo una seña así y se fue, quiere decir que le dijo a alguien que vuelva otra vez con mi hijo porque en la cámara se ve, porque vino a hacer una seña. De que no había nada. De que no había nada. Y el perro le durmió. El perro que es mi perro grande, le durmió, no, no, no sé qué, no se levantó al día siguiente el perro mm. y entró en el auto, llevó, por ejemplo, lo que encontró, se llevó un zapato, mi documento y un rosario, ¿verdad? Que para mí es muy valioso porque me trajeron de, eh, de Papa Francisco, ¿eh? Entonces para mí es mucho valioso, muy valioso eso y eh, llevaron. Y estamos muy asustados, mi mamá y todos los vecinos estamos asustados. Claro. ¿Escuchaste que escuché? Y yo me, me iba a levantar y dije, ¿yo para qué me voy a levantar si es mi nieto? Dije. Ah, vos pensaste que era tu nieto. Sí, porque él suele ir a bañar bueno, más tarde. Sí, sí. Y, y que digo, voy a hacer, no me levanté. Ah, si suerte, si yo a, abro eh, mi puerta, me va a entrar ah, enseguida. Sí. Sí. Muchas gracias. ¿Qué va? Los vecinos están cansados, no sienten finalmente la protección de la policía, de la comisaría tercera de Luque, que es la que les corresponde. Es por eso que ahora empezaron a armarse de valor y juntarse armando grupos de WhatsApp también para lograr cuidarse y que ya no ingresen este tipo de delincuentes. Muy bien, 8 de la mañana con 42 minutos, estamos en el Sistema Nacional de Televisión, estamos en la mañana de cada día y ustedes saben que se viene el sexto foro paraguayo de salud cardiovascular para la comunidad, con el corazón para ser tu mejor versión. Entonces nosotros estamos aquí en la mañana de cada día listos para poder informarles y establecer una entrevista, lo hacemos vía Zoom. De acuerdo a esta situación que estamos viendo con el COVID-19, nuestras entrevistas no son presenciales y por supuesto lo hacemos a distancia y ya la vemos a la doctora María del Rocío Catoni. Ella es cardióloga, presidenta de la Fundación de Ayuda al Cardíaco y miembro titular de la Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Doctora, ¿cómo le va? Buen día, un placer establecer este contacto con usted. Le saludo a Chiche Corte junto a Gisela Casetay y también a Aníbal Espino y Edwin Storrer. Aquí en la mañana de cada día les saludamos y le agradecemos su tiempo por estar con nosotros. ¿Cómo le va? Muy bien, Chiche. Muy feliz de compartir con ustedes este espacio para promocionar la, la prevención de la salud cardiovascular que, usted, que vos y todos saben que es la primera, sigue siendo la primera causa de mortalidad en nuestro país a pesar del covid Sí, sí, sí. Una, una, una situación que los pone más en alerta. Y ahora con este foro que está en su sexta edición, doctora, ¿es así? Así mismo. El sexto año consecutivo que eh, con, este, hacemos esta entrega de, 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 de educación en la prevención de la salud cardiovascular para la comunidad. Así mismo. Bien, tenemos unas preguntas para poder hacerles para que la gente también pueda interiorizarse y pueda tener conocimiento y más que nada con las personas que están afectadas eh, en esta situación. Y más que nada saber por qué los individuos portadores de enfermedades cardiovasculares previas son de riesgo justamente para lo que es la afección del COVID-19, doctora. Bueno, mira, Quique, eh, Chiche, perdón. 
Las personas que tienen enfermedades crónicas en general y en particular aquellas personas cardiópatas tienen mayor riesgo de tener un COVID grave si es que se contagian del COVID porque tienen un sistema vascular, cardiovascular, tienen el corazón y los vasos ya previamente dañados. Recordad que el COVID es un proceso infeccioso, inflamatorio, protrombótico, que si tenés un corazón dañado, si tenés ya la cardiopatía isémica con alteración y obstrucción de los vasos sanguíneos, esto genera un verdadero desastre en el paciente, ¿verdad? Uh -huh. Son pacientes de alto riesgo para tener, para, para tener un mal pronóstico en la eventual infección del covid pero independientemente de que se infecten o no, los pacientes ante procesos de pandemia, ante procesos, los cardiópatas me refiero, ante procesos de pandemia, terremotos, de estrés, de angustias, de pérdidas, son más proclives a hacer enfermedades cardiovasculares graves y muertes prematuras muchas veces. Eh, aparte que el covid no solamente afecta al corazón como parte de, el, de la respuesta, como un órgano más en el contexto del proceso inflamatorio sistémico que produce, sino que puede afectar puntualmente a las células del corazón llamadas miocitos, produciendo la infección de ellas y generando una entidad conocida como miocarditis, que es la infección del corazón, que se ve más frecuentemente también en gente joven. Por eso ninguna edad está libre de, esto, de, esta, de esta condición. Por eso todos debemos cuidarnos, todos debemos cuidar a los demás, a la población, prevenir, ajustar las cifras de tensión arterial, tomar todos nuestros medicamentos. Las personas de la tercera edad que tienen cardiopatía tienen que tener al día sus vacunas contra influenza y contra neumococo para que si eventualmente les adquieran, se contagien, tengan un relativo buen pronóstico, ¿verdad? Y si no, no tengan eventos agudos a causa de sus patologías. Bien, doctora, eh, Bien. vamos a, a recordar un poquitito, día martes 15 de septiembre, nosotros vamos a celebrar entonces mañana... Eh, en esta conferencia, podemos encontrar a través del canal de YouTube, ¿cómo podemos unirnos? 20 horas es la cita, la fecha, la, la, la pauta donde vamos a estar compartiendo toda la información al respecto de este mes del corazón, ¿verdad? Sí, 20, mañana 15 de septiembre, martes, a las 20 horas, se va a transmitir a través del canal de YouTube de la Sociedad Paraguaya de Cardiología, se pueden inscribir. De, durante todo el evento va a ser una charla muy interesante porque va a ser un mensaje positivo no vamos a hablar de diabetes, de hipertensión vamos a hablar desde el punto de vista de la prevención, de la calidad de vida que a todos nos hace falta en este momento de tantas noticias negativas ¿verdad? Uh -huh. sí, así sí, que sí. La, por favor esperamos que todos porque esto es para la comunidad si la comunidad no se conecta no se pega, no llega el mensaje el mensaje es prevenir para mejor calidad de vida, para vivir más tiempo y sobre todo vivir mejor. Es, esa calidad de vida que también se va a ver desde los alimentos, ¿verdad? Porque sí. veo que va a estar Rodolfo Ángel Shea participando en una parte del foro, aparte de los disertantes que estamos viendo en pantalla a través del flyer. El, el 29, ¿verdad, doctora? No, Chiche, eh, eh, les explico, Chiche y Gisela. Mañana martes 15 va a ser el foro, sí. la primera parte del foro de salud cardiovascular con la intervención de dos charlas fantásticas a cargo del psiquiatra que va a hablar de la felicidad en tiempos de crisis y de una, del doctor representante de CIA Comunidad Argentino que va a hablar de la gracia de vivir sano. Todo eso en el marco del mes del corazón y vamos a cerrar el mes del corazón el 29 de septiembre, que es el Día Mundial del Corazón, en todo el mundo se celebra, celebrando con una cena en vivo con Rodolfo Ángel Shea y, y, y el doctor Ricardo López Santi, que va a hablar también 
de los beneficios del vino para el corazón. Ok, fantástico. Queda claro entonces estas dos fechas para poder ser parte de este encuentro virtual que vamos a estar llevando con este foro de salud cardiovascular. Doctora Rocío Catoni, le queremos agradecer su tiempo en la mañana de cada día. Gracias por hacernos la invitación que lo hacemos extensivo para todas las personas que puedan participar a través de esta plataforma digital de YouTube para ser parte. Gracias Chiche, gracias Gisela, gracias Aníbal. Los esperamos a todos mañana a las 20 horas por el canal de YouTube de la Sociedad Paraguaya Cardiología. Gracias, gracias por el espacio. Gracias doctora gracias, Catoni, gracias. muchas gracias a usted. Bueno, señores, 8 y 49, es un buen momento para poder saludar a nuestro chef, la persona que nos va a brindar hoy el alimento de la mañana de cada día para que podamos disfrutar de una manera deliciosa. ¿Lo extrañaba tenerlo de cerca? Casi sí, ahí. no sabes cómo le extrañé <risa> toda la semana pasada. Este señor. No, 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 impresionante, por fin lo veo, lo veo a Está dos muy bella, metros Ya, amaneció muy bella hoy que día que se Gracias, está listo. gracias. Tírense flores sí. entonces. Está muy linda. Por lo general, la, todos la, los días la humedad amanezco y la igual. lluvia le viene bien. Todos los días amanezco igual, ¿verdad? La humedad Pero, y gracias. la lluvia le viene bien. La humedad, la humedad y la lluvia te viene muy bien, en un... no, Mientras te mantengas así, está todo bien. No, bueno. Si no, se te puede quemar la comida, tené cuidado. Jamás, ¿eh? yo soy una persona muy buena. Muy buenos días para toda la gente hermosa que está en su casa y aquellos que también están trabajando. Muy, pero muy buenos días. A buen inicio de semana. Se viene la, la lluviecita, ¿eh? Bonanza. Necesitamos ya una lluviecita para nuestro seco suelo últimamente. Vamos a arrancar. Para hoy tengamos espectacular. Justamente acompañando este clima Nada mejor y nada más romántico, nada más sexy con un delicioso guisito de fideo moñito. Mírala un poco ya, este, este fideo que te trae tantos recuerdos de la comida de tu mamá, de tu abuela. Una maravilla. Vamos a hacer bien caldoso, bien jugoso como lo hacía nuestra mamá, como lo hacía nuestra abuela. Bien, bien, con muchos sabores. Así que arrancamos rápidamente. Ahí va. La idea de esta receta era hacerla con algún sobrante del asado, con alguna carne que vos ya tenías hecha en tu casa, que te sobró el fin de semana. Pero acordate siempre, ves que yo siempre uso muchos vegetales, de muchos colores. Mientras más color tenga, mientras más variedad de color tenga tu guiso, tu, eh, tu estofado, más nutrientes le estás agregando a tus comidas. Eso es importante, aprender a consumir vegetales, es fundamental. Bueno, yo acá traje... Eh, Ahí está. Ahí. Hoy no hay cantina, está complicado. Vamos a agregar un poquito. Acá tengo acá un poco de tilapia. Vamos a hacer guisito de fideo con tilapia. Puede ser, pico. ¿Eh? Ahí va. Vamos a agregar primeramente la tilapia. Porque le voy agregando así. Estaba macerada. Con un poco de mostaza, un poco de vino blanco, un poco de orégano. ¿eh? ¡Ay, jole. Esto es la idea, como te dije, en realidad no es hacerlo con tilapia, sino con algún pedazo de carne que te haya sobrado el fin de semana, que de repente es poco para volver a utilizar para toda la familia. Entonces hace un reciclaje y le aporta muchísimo sabor. Justamente ese, ese aroma, ese, ese toque ahumado que tiene de repente el asado, que le da otro toque a los guisitos o estofados que vamos a ir realizando. Bueno, por otra parte, vamos a ir agregando ya los vegetales. Por un lado la cebolla ¿eh? y el ah, ahora, los ahora que veo todos tus ingredientes, además, qué churro está hoy, amigo. Oh, bueno, oh, bueno. Quiero, quiero asegurar oh, mi guiso. Oh, bueno. quiero, quiero asegurar mi guiso antes que vengan Aníbal y Chiche con Hola. su tata. Pues, Hola. Qué churro Aníbal, está, Freddy. ¿Eh? Hola. Aníbal, Aníbal, todito, viene... todito, ya te piro pegar ahora. Aníbal, qué churro está, Freddy. Esa camisa rosada yo no me puedo resistir. ¿Eh? ¿Eh? Eh, Impresionante, no cuánta elegancia. No es rosa, es color salvo. Es, es rosa. Ya que estamos, sí. me da un minutito. Lo que quieras. Oh. <risa> bueno, en esto por si a las 7 de la mañana empezó una reunión del Gabinete de Seguridad. Ya nos adelantaba eso Fernanda Chamorro desde la, el Palacio de López. No se sabe si alguien va a salir a hablar, pero están reunidos ahora, en estos momentos, con el presidente de la República, el ministro del Interior, Luis Pidas Acevedo el de Defensa Nacional, Bernardino Soto Estigarribia, el comandante de la Policía Nacional, el comisario Francisco Resquín, también el secretario general de la Presidencia de la República, Juan Ernesto Villamayor, y Federico González. Vamos a ver qué sale de esa reunión. ¿Algún pronunciamiento con relación a todo esto que está pasando en la zona norte del país? La situación del ex vicepresidente Oscar Denis, del, del compatriota Adelio Mendoza, porque hasta ahora lo poco que se dijo... Después de conocerse el condicionamiento de las exigencias de este grupo criminal es que continúan los trabajos. Un escueto comunicado, un tuit mm. del Ministerio del Interior, un escueto tuit. Tres líneas uh -huh. y nada más, oficialmente. 
o sea que estamos expectantes a ver qué sucede. Sí. Bien. Bueno, Freddy, continuamos con tu receta. Pero, ¿por qué, le, ¿por qué le de la tilapia? No, eso se está comentando. La idea es hacerlo con un, un pedazo de carne que tengas en tu casa. Sí, pero... O sea, ya hiciste ya asado. ¿Te jugaste nomás hoy? ¿O cómo era? Traje tilapia, güey. Pues. Sí, no, no, no. tilapia, ya comimos tilapia y solo tilapia, ¿me pues, entiendes? Yo voy a aprovechar el asado. Ayer hice matambrito, será. Y claro, el matambrito, por ejemplo. Rápidamente quiero comentar justamente el matambrito. Si no tenés matambrito en tu heladera y tenés ganas de comer hoy o mañana, llama al delivery de Upiza, doña, atendés 0994-850-859. Que Upiza te lleva la solución a la puerta de tu barbo. Mandado un mensaje o llamar y te manda por, por WhatsApp, te manda todo el catálogo de productos, la foto y el precio. Tenés tiempo de 7 a 5 de la tarde, lunes a viernes, cubre la zona de asunción y gana la asunción. Upiza te dice, quédate en tu casa, que te lleve la solución a la puerta de tu hogar. Upiza, no te sabor a tu vida. Bueno, correcto. ¿eh? Bueno, vamos a ir agregando. Una vez que ya esté más o menos doradita la cebolla, Iremos agregando el locote, primeramente verde. El locote. El locote verde. Mira, siempre yo juego con los colores. Eso, como siempre digo, para, para mí le da luego un toque diferente, le da más sabor. Queda realmente espectacular. Para ir finalizando, voy a esperar unos 5 minutitos. Voy a agregar el tomate, luego le agrego el extracto. Dejo cocinar otros 5 minutos. Y al finalizar, le agrego los fideitos con mucha agua en la misma olla. Bueno, mientras yo sigo cocinando, vamos con la diosa, la, la más linda, la número uno de este programa. Oh, oh, oh. ¿Cómo que de este programa? Este es programa, país? la rubia más linda de este programa. Gisela Pero es la única país. mujer, no sea así. No, qué bravo, que están hoy el lunes. Apenas comienza la semana, ya me va a tocar a mí después. Cora. ¿Eh? Aquí ahora está arriba. Aquí ahora arriba, que también sí. está rubia, eh, rubísima, diosa total. ¿Está con lente? Ah, cambió de look. Muy bien. Ahí está el piropo para la compañera. Bueno, eh... Un comentario. Que no son la única mujer del programa. Pero que está muy linda. Claro. Todas nuestras ah, sí, mujeres sí, sí. del programa son lindas. Todas las de este canal, todas las mujeres del mundo son lindas. Todas. Ahí está. Muy bien. Desde Tupi, en vivo y en directo, nuestro gran amigo Diego Abuelo. Nuevamente, Diego, en un enlace con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias, Chiche. Ustedes verán, Tupi estaba vestido de gala, por supuesto. Ya que esta semana se desarrolla la feria online. Aquí Karina nos va a explicar de qué se trata. Lunes, martes y miércoles, Karina, buen día. Buenos días, Diego, a toda la teleaudiencia y todo el equipo de la mañana de cada día. Como ya adelantaste, Diego, el día de hoy, lunes 14, arrancamos la gran feria online en www.tupi.com.py en su edición aniversario con 72 horas de descuentos realmente imperdibles al contado, Diego, con todos los medios de pago como estábamos hablando anteriormente. Porque para aprovechar todos estos beneficios de la feria online puedes pagar tus compras con tarjetas de crédito, tarjeta de débito, efectivo, transferencias bancarias. Vos elegís cómo preferís realizar el pago y por supuesto también puedes hacer tus pedidos en cómodas cuotas. Así es que puedes aprovechar ya y equiparte para el verano, llevarte la heladera, el aire acondicionado, el congelador en cuotas de 6, de 8, de 10, de 12, 15. Vos elegís la cuota que sea más conveniente para vos y por supuesto también elegís tu oferta ideal porque en esta feria online encontrás descuentos en los productos más pedidos, en los productos de temporada, en los más solicitados y con precios realmente de liquidación, Diego. Romina, ¿qué puedo comentar? ¿No se prepara la zona picada para el retiro de las mercaderías? Sí, buenos días, Diego. Un placer nuevo que estén acá en el showroom de Tupi Gracias. y más ahora en el tercer piso donde tenemos nuestro plantel digital. Así como estaba comentando, Karina, son tres días de descuentos únicos en productos más seleccionados y pedidos por todos nuestros clientes. Van a estar encontrando planchita, aire acondicionado, cama, celular, todo lo que ustedes más piden. Y bueno, pueden retirar también de, de, de nuestra zona pickup. Después de dos horas de haber realizado su compra, le quiero comentar que nuestro horario de pickup tiene una de atención, es de lunes a viernes de 7 y media hasta las 18 horas y sábados de 7 y media hasta las 13 horas, pero la feria online solamente hasta este miércoles 72 horas de descuentos únicos que tienen que aprovechar, ingresen ya en la mejor tienda online que es www.tupi.com.py seleccionan el producto y después de dos horas ya pueden pasar a venir a retirar de la zona pica. Así es, y aquí ya vemos como todo el mundo está 
metidísimo en las redes, así que Karina, les invitamos a todos y les esperamos, por supuesto, en Tupi para venir a hacer sus compras. Claro que sí, Diego, ya la invitación está hecha, realmente queremos que todo el Paraguay pueda aprovechar estas 72 horas de descuentos imperdibles, que es la feria online en www.tupi.com.py. Y por último, Diego, un dato muy importante sí. es que si ahora mismo te estás enterando de la feria online, incluso desde cualquier lugar del país, desde el interior, si nos estás viendo también podés aprovechar estos descuentos porque podés realizar tus compras desde www.tupi.com.py desde donde te encuentres, desde el celular, desde la computadora y lo mejor de todo es que nosotros te llevamos tu pedido hasta tu casa para que puedas aprovechar también estos precios de liquidación hasta este miércoles 16 de septiembre. Así que compañeros, desde el celular o desde la computadora, www.tupi.com.py Gracias Diego, gracias a todo el equipo de Tupi, okay, hay que okay. aprovechar, ¿eh? están de aniversario, me está implementando nuevos bailes ya Tupi, <ríe> con su coreografía, sí, me encanta. Ya, lo, ya le viste en el TikTok. Sí, sí. Ah, muy bien, está en ah, TikTok tupi. entonces, me da un poco, la vamos a seguir sí, entonces. Sí, él está en TikTok, a la pucha. Diferente tipo de baile, Todo... ya te está dando lo, la, las coordenadas. <ríe> Genial, bueno Diego, abrazo grande Gracias por los contactos el día de chao, hoy ¿eh? chao. Bueno señores, hablemos ahora De otra de las marcas que nos acompañan aquí en el STNT Y tenemos que hablar de Ayudí sí. Oscar Denis en este caso para compartir a Nio. Sí señor, porque ya no hubo tiempo de convocar Una conferencia de prensa, entonces eh, Grabó a través de su teléfono celular uh -huh. Y compartió con los medios acreditados allá En la zona norte del país Para que nuevamente volvamos A pedir una prueba de vida Tanto de don Oscar Denis como de Adelio a todos los medios de comunicación, a través de todos los medios, quiero volver a reiterar el pedido de un canal de comunicación con ustedes que le tienen a papá. Una vía, un canal, un medio, una persona, lo que fuere, para poder hablar, dialogar, negociar. Queremos una prueba de vida de papá. Estamos cumpliendo con los pedidos que ustedes solicitaron. Ayer empezamos, lo seguiremos haciendo, hoy estaremos trabajando en eso en estos días e intensamente para llegar a ese final, pero necesitamos ese canal de comunicación, vuelvo a repetir, un canal, un medio, una persona, una vía, una señal de comunicación y la prueba de vida de, de papá, por favor, señores. La distribución de vida. Se continúa preparando y se continúa con la distribución, continuaremos con la distribución a, los, a las comunidades que que solicitaron en el pedido. El plazo es muy corto. Es demasiado corto y el pedido es, es demasiado también, pero lo estamos haciendo. Por eso insisto, estamos llegando, estamos preparando, estamos distribuyendo ya algunos, pero necesitamos esa vía de comunicación y necesitamos la prueba de vida de papá. Un pedido reiterado de Beatriz Denis, de la familia Denis, uh -huh. un canal de comunicación que hasta ahora no hay. Una prueba de vida eh, más, no más eficiente antes que aquella firma y el famoso Quan. Sí. Y lo nuevo para mí es este pedido. El plazo de ocho días para repartir toda esa cantidad de víveres para 40 comunidades por semejante cantidad de plata, dos, dos millones de dólares, mm. es corto, decía, el plazo de ocho días. Sí, sí, sí. Y creo que el plazo, a ver, si, si fue secuestrado, el miércoles, tendría que vencer este miércoles el plazo de ocho días, pero, pero la, la notificación se recibió el viernes. Sí, la nota que, que hacía en el pedido. ¿El plazo de ocho días vence este miércoles o vence el viernes? Presumo yo que tendría que vencer el viernes. Mm, de la nota que ellos recibieron, sí. por supuesto. Bueno, toda esta información con respecto al secuestro lo vamos a tener en los servicios informativos de C9N y también en los informativos del SNT. Freddy, ya tenemos plato terminado. Así es, listo. Eh, algo ideal para este hermoso clima. Muchos vegetales, sí. hacen la cazolita, bien calentita, lo que es. Ah, con mucho juguito. Espectacular. Como corresponde. Bueno, preparando mal tupper, este se va a casa hoy. <risa> Ahora la pelea del tupper. Bueno, nos vamos. 9 y 20, perdón porque nos pasamos de horario. Mañana volvemos a partir de las 5 y media. Le tenemos a Gisela, a Edwin, a Aníbal, a Freddy y a quien les habla. ¿eh? Será hasta mañana. Pásenla bien. Chao.